ஸ்ட்ரைட் நேற்று எது வரைக்கும் வந்துடணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முதல் அந்த லாகூர் மாநாடு முடிஞ்சது இல்லையா அது வரைக்கும் வந்துடணும் இருபத்தொம்போது லாகூர் மாநாடு முடியும் முதல் சுதந்திர தினம் கொண்டாடுறாங்க மூவர்ண கொடி அதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் காந்தி கடையில் பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டாங்க என்ன பொறுப்பு போராட்டம் பண்ணுறது சம்மந்தமாக அதுக்குள்ளே இவங்க முதல் மட்ட வேஜை மாநாட்டுக்கு வாங்க அங்கே பேசிக்கலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க எங்கள் சைமன் கமிஷனுக்கு ரெப்போர்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க புதிய சட்டம் இந்தியா கொண்டு வர்றதுக்காக முதல் வட்ட மேஜை மாநாடு நடத்துகிறோம் இந்தியாவில் தலைவர்லாம் சேர்ந்து வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க அதுக்கு மறுப்பு தெரிவித்து அதோட நிற்கிது அப்புறம் காந்தி அப்புறம் இருவின் வந்துட்டு இங்கே வைஸ் ராயாக இருப்பார் இப்போ உள்ள பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்டில் வைஸ் ராய் இருவின் அவர்கிட்ட ஒரு கோரிக்கையெல்லாம் வைப்பார் ஒரு பதினாலு அம்சம் கோரிக்கை வைப்பார் காந்தி இது நீங்கள் செய்யலை அப்படின்னா நான் போராட்டத்தில் இறங்குவேன் அப்படின்பார் காந்தி கையில் தான் நான் பவர் கொடுத்துட்டாங்க அவர் ஒன்றும் நான் கண்டுக்கவே மாட்டார் போடான்ட்ருவார் அப்புறமேலா சட்ட மறுப்பு இயக்கம் எப்போ தீர்மானம் போட்டாங்க அதுக்கு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் தீர்மானம் போட்டது அதுக்குள்ளே அது நின்று போயிடுச்சு இப்போ செயல்படுத்துகிறாங்க சட்ட மறுப்புனா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா சட்டம் எது செய்யக்கூடாது அப்படின்றாங்களோ அதை செய்வாங்க எதை சொ அது வேற இது வேற நேற்று தானே சொன்னேன் அதுக்கு மேலே இது நான் கோஆப்ரேஷன்னா ஒத்துழை ஆ சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ட் அப்படிதான் நாலு பேர் வந்திருக்கீங்க சரி வாங்க ஆ மாலை வணக்கம் அப்போ எது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அதை செய்வாங்க இதை செய்யணுன்னா செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க சட்டத்துக்கு புறம்பா இப்போ அந்த பழைய போராட்டம்லாம் சுதேசி இயக்கம் சேர்ந்துக்கும் சரியா ஒத்துழையாம இயக்கம் சேர்ந்துக்கும் அந்த போராட்டமும் இருக்கும் அப்புறம் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் அதையும் தாண்டி இன்னொரு படி மேலே போய் என்ன பண்ணுவாங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க எப்படின்னாக்கா உப்பெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது அப்போல்லாம் நம்ம அந்த கடற்கரையில் இருக்கிறவங்க உப்பு எடுத்து செல் பண்ணிக்குவாங்க அவங்க வீட்டுக்கு பயன்படுத்திக்குவாங்க கடல் தண்ணியில் தானே வரும் அதெல்லாம் தடை போட்டிருப்பானுங்க அரசாங்கம் தான் உப்பு எடுக்கணும் அப்படின்னு தடை போட்டிருப்பாங்க அவ அப்போ காந்தி என்ன பண்ணுறாரு உப்பு சத்தி ஆகிறாக்கா சபர்மதி ஆசிரமத்தில் இருந்து கிளம்புவார் போட்டிருக்கு போட்டிருக்கு உப்பு சத்தி ஆகிறாக்கா சபர்மதி ஆசிரமத்தில் தானே இருக்கார் அங்கேருந்து கிளம்புவார் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டார் கொஞ்சம் பேர் செலக்டிவாக ஒரு எழுபத்தெட்டு பேரை கூட்டிகிட்டு போவார் கூட்டிகிட்டு அப்படியே வராது குஜராத்தில் அங்கே இருந்த மாதிரி நானூறு கிலோமீட்டர் நடைபயணமாக போகிறார் அந்த எழுபத்தெட்டு பேரோட தண்டி அப்படின்ற இடம் குஜராத் கடற்கரை அங்கே வரைக்கும் போகிறார் போய் அது வரைக்கும் விட்டுருவானுங்க அது வரைக்கும் தப்பு இல்லை இல்லை நடந்தானே போகிறாரு அப்புறம் உப்பில் கை வைப்பானுங்க டபுங்கன்னு கையை பிடிச்சி விலங்கு போட்டு ஜெயிலில் அடைச்சிருவாங்க இதேமாதிரி நிறைய இடத்துல எல்லாரும் நிறையா போராட்டம்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த உப்பு சத்தி ஆகிறவங்களாம் யார் யாரெல்லாம் கலந்துக்கிறாங்கன்னா சரோஜினி நாயுடுலாம் கடைசி வரைக்கும் அவர் கூட இருப்பாங்க அந்த அம்மா அவங்களாம் கைது செய்யப்படுறாங்க எப்போ ஏப்ரல் ஆறு அதே மாதிரி போராட்டம் வேதாரண்ய கடற்கரைக்கு போவாங்க நூறு பேர் கொண்டவங்க ராஜா ராஜாஜி இருக்கார் இல்லையா ராஜகோபாலாச்சாரி அதான் ராஜாஜி அவர் இவங்களாம் காமராஜர் இருப்பார்னு நினைக்கிறாரு இல்லை திருச்சியிலேருந்து தண்டி வரைக்கும் சரி தண்டின்ற அதனது வேதாரண்யம் நம்மளோட எண்டு கடற்கரையில் அப்படி கொஞ்சம் தூரம் அங்கேருந்து ஒரு இருபத்தெட்டு நாட்டிகள் மேல் போனீங்கன்னா இலங்கை வந்துடும் அந்த இடத்துக்கு வரைக்கும் போய் அங்கே உப்பு இருக்கும் நீ கூட போயிட்டு வந்தோம் அங்கே போய் உப்பு எடுக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் அரசு பண்ணி அங்கங்கே போடுறாங்க அப்புறம் வரி வரி கட்டணும்னா வரியெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க மக்கள் வரி கூடா இயக்கம் இன்னொரு பேர் இதுக்கு பேர் வரி கூடா இயக்கம் வரி கட்டணும் இல்லை சட்டப்படி கட்ட முடியாது போங்கடான்றாங்க அப்புறம் காட்டிலெல்லாம் மரம் வெட்டுவாங்க மெட்ட கூடாது சட்டம் போட்டிருப்பாங்க மரத்தெல்லாம் போய் வெட்டுவாங்க இந்த மாதிரி நாடு முழுவதும் பயங்கரமான போராட்டம் நடக்குது நிறையா போராட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்குது இந்த கேப்பில் முதல் வட்ட மேஜை மாநாடு அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கோம் காங்கிரஸை தவிர எல்லோரும் போய் கலந்துக்குவாங்க நேற்று சொன்ன மாதிரி எங்கடா பெரிய ஆள் வந்து அவங்க ஊரில் பெரிய ஆள் காங்கிரஸ் அதில் தான் எல்லா எல்லா தரப்பு மக்களும் இருக்காங்க காங்கிரஸ் சொல்லியா சரி போ அவனை கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விட்ருவாங்க அப்புறம் அங்கேருந்து இங்கே வந்துடுவாங்க வந்தவுடனே ரெண்டு ஐயரை அனுப்பி விடுவார் இருவீன் இப்போ போய் பேசுங்கயா அப்படின்ட்டு இந்து மகா சபா அந்த மாதிரி ஐயருங்க ஐயருங்க தான் எல்லாத்துக்குமே அப்புறம் ஐயருங்க ரெண்டு பேர் போய் பேசுவாங்க 
காந்திகிட்டேன் மாப்பிள்ள இந்த மாதிரி வைஸ்ராயே பேசுகிறார் என்ன பண்ணி பேச மாட்டேங்கிற பேசு அப்படின்னு யாருக்கிட்ட காந்திகிட்ட அப்புறம் இறங்கி வர்றாரு காந்தியும் இருவின்னு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க நடத்தினோன்னு சரி இங்கே நிறைய பேர் அரசு பண்ணி உள்ளதிக்கு போட்டிருப்பாங்க அவங்களால அதாவது அராஜக வழியில் ஈடுபடாமல் அஹிம்சை வழியில் போராட்டம் பண்ணால் நான் ரிலீஸ் பண்ணிடுறேன் அப்படிம்பார் அவர் சரி அப்போ நாங்களும் என்ன பண்ணுறோம் வட்ட மேஜர் மாநாட்டில் கலந்துக்கிறேன் ரெண்டாவது வட்ட மேஜர் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்னில் கலந்துக்கிறேன் அப்படின்னா அவர் எல்லாம் ஒத்துக்குவார் ஒத்துக்கிட்டோன்னே சரி அப்புறம் எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இவரே ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த அந்த ஒப்பந்தம் அதுக்கு பேர் தான் காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் மார்ச் முப்பத்தொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்று மார்ச் அஞ்சு அதான் ஒப்பந்தம் என்னென்னலாம் போட்டாங்க கைதானங்களாம் விடுதலை செய்கிறாங்க சட்டத்தை உப்பு உப்பு சட்டம் அதாவது உப்பு மேலே வரி போட்டிருப்பாங்களா யார் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பான் அந்த சட்டத்தெல்லாம் திரும்பி போயிடுறாங்க சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை கைவிட்டுட்டு ரெண்டாவது வட்ட மேஜர் மாநாடில் கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க ரெண்டாவது வட்ட மேஜர் மாநாடு மார்ச் முப்பத்தொன்னில் கையெழுத்து போகிறாங்க செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்னில் அங்கே மாநாடு நடக்குது இவர் போகிறார் பழைய மாதிரி கோட்டு சூட்டெலாம் போட்டு போக மாட்டார் அவர் படிக்கும் பொழுது இருந்த மாதிரி இப்போ இந்த ட்ரெஸ்லேயே போகிறார் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பயங்கரமாக உருவாக்கிட்டானுங்க இப்படி ரொம்ப எளிமையானவர் அப்படி இப்படின்ட்டு அதனால் நம்ம ட்ரெஸ் மாற்றினா இவனுக்கு கேவலமாக நினச்சிப்பானுங்கிட்டு அவர் போகிறார் அது செப்டம்பர் மாதமாக குளிர் வேறு என்ன அதிகமாக இருக்கும் அவங்க அப்படியே போகிறாரு அதனால் அவனுக்கு திட்டம் ஒரு அரை நிர்வாண பக்கிரி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்க நாட்டு தலைவர்கள் வர காந்திய அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டார் போய் கலந்துக்குவார் அப்போ வந்துட்டு இவங்க சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு பவர் கொடுக்குறோம் பவர் கொடுக்குறம்பாங்க பவர் வேணாம் இங்கே வரும் வேணாம் எங்களுக்கு புழு முழு சுதந்திரம் கொடுத்தா கூட இல்லைனா பேசாது அப்படின்ட்டு வரும் அதனால் செட் ஆகாது மாநாட்டில் ரெண்டாவது மாநாட்டிலையும் தீர்மானம் நிறைவேறாது கிளம்பி வந்துடுவார் வந்தோடனே இங்கே வந்து இறங்குவார் இறங்கினோடனே திரும்ப போராட்டம் வெடிக்கும் சட்ட மறுப்பு இருக்க எங்களுக்கு இல்லையா சிவில் டிஸ்ஒபீடியன் மூமெண்ட் வெடிக்குது திரும்ப வெடிக்கும் முழு சுதந்திரம் வகுப்பு பிரச்சனை தோல்வி அடையுது வகுப்பு பிரச்சனை எல்லா கம்யூனிகளுக்கும் முன்னாடியே கொடுத்தாங்கல்ல முஸ்லீமுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பதுல தனி இட ஒதுக்கீடு சட்டப்பேரையில் எலெக்ஷன் நிற்கிதுன்னு வச்சுக்கோங்க தனி இட ஒதுக்கீடுன்னு என்னென்னு பாருங்க திவ்ய தரிசினி ஆள் காணும் தனி இட ஒதுக்கீடு அப்படின்னா எலெக்ஷனில் நிற்பாங்க தனி இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தனி இடஒதுக்கீடுனா அந்த ஏரியாவில் முஸ்லீம் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க முஸ்லீம் தான் அங்கே போட்டி போட முடியும் அந்த ஏரியாவில் உள்ள முஸ்லீம் மட்டும் தான் ஓட்டு போட முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதில் சீக்கியர்கள் ஆங்கிலோ இந்தியனுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி போயிட்டு அது அதெல்லாம் பிச்சு பேசுகிறாங்க தோல்வி அடைஞ்சிட்டு வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து இவர் வந்து இறங்கினா திரும்ப பிடிச்சிட்டு போய் ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க காந்திய பூனாவில் ஜெயிலில் தீக்கி போட்டுருவாங்க ஜெயிலில் தீக்கி போட்டுருவாங்க அப்புறம் அம்பேத்கர் மூணு மாநாட்லேயுமே நடந்திருப்பார் கலந்துருப்பார் அப்போ அம்பேத்கர் வந்து அங்கே பேசி தாழ்த்தப்பட்டவங்க இருக்காங்களா அவங்களுக்கு தனி இட ஒதுக்கீடு அவர் வாங்கிடுவார் தரன் சொல்லிடுவார் அங்கே டொனால்டா யாரோ மெக் டொனால்டா யாரோ ஒருத்தர் அவர் அங்கே இருப்பார் பிரைம் பிரைம் மினிஸ்டர் தரன் சொல்லிடுவார் அப்போ அவர் காந்திக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடும் உள்ளதே முஸ்லீம்னு பிரிச்சுட்டானுங்க அது இதுன்னு பிரித்து வச்சுருக்கானுங்க இப்போது இவங்களுக்கு தனி இட ஒதுக்கீடு கொடுத்தாக்கா அதில் ஃபிஃப்டி டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் உத்தரப்பிரதேச ஸ்பீக்கரில் அவங்க அதிகமாக இருப்பாங்க இவங்க வந்து ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்டவங்க அப்போ அதுவும் பிரிஞ்சிடுவான் அப்போ போராட்டம் செய்கிறதுக்கு ஆள் இருக்காரான்னு பயந்துட்டு பிரித்தாலும் கொள்கையை தீவிரமாக செய்கிறானுங்க சொல்லிட்டு அந்த தனி இட ஒதுக்கீடு இவர் சொன்ன மாதிரி தாழ்த்தப்பட்டவங்க இருக்காங்களா ரொம்ப அடி அடித்தட்டில் இருக்கிறவங்க அவங்கள தனி இட ஒதுக்கீடு கொடுக்குறத எதிர்த்து இவர் போராட்டம் பண்ணுவார் காந்தி உள்ளே அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க போராட்டம் பண்ண முடியும் உண்ணாவிரதம் போகிறான் ஆளே அவரே இப்படி தான் இருப்பார் எலும்பு கூடு எலும்பு கூடு மேலே ஒரு தோல் அவ்வளோதான் சட்டை அவ்வளோதான் உண்ணாவிரதம் இருப்பார் இருந்துகிட்டே இருப்பார் அப்புறம் மேலே பயம் வந்துடும் இருவீனுக்கு அப்போ அம்பேத்கரே அனுப்பி உள்ளே போய் அவரை கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்துங்க அப்படின்னு அனுப்பிவிடுவார் அப்புறம் அம்பேத்கர் போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார் அவர் அறிவு இப்போ தான் புகட்டுவார் ஏன்னா அவர் பிராமணர்களே சப்போர்ட்டாகவே இருப்பார் அப்போயுமே அதனால தான் அவனை விட்டு வச்சுருந்தாங்க இப்போ மோடி பிராமணனுக்கு எதிராக ஒரு நாள் பேச சொல்லுங்கள் அடுத்த நாள் நாளில் காலி பண்ணிடுவாங்க இப்போ வரைக்கும் பிராமணர்களுக்கு தேவையானதெல
அவ்வளோதான் அவங்க காலி டோட்டலாக ஒரு பத்து நாளில் காலி பண்ணிடுவானுங்க அவனை ஆச்சு விட்டு தூக்கிடுவானுங்க கொலை கூட பண்ணுவானுங்க அந்த மாதிரி அப்போ அது வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்போ தான் புரிய வைக்கிட்டார் யோ நீயும் மனுஷன் தான் நானும் மனுஷன் தான் அவனும் மனுஷன் தான் எல்லாத்தையும் ஜாதி வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கான் அடித்தட்டில் போட்டு வச்சிருக்கிறான் எவனும் படிக்கக்கூடாதுன்றான் என்னையா அப்படின்னு புரிய வைக்கிறார் பாலிசாக பேசுகிறாரு நான் இப்படி சொல்கிறேன் அப்போ தான் யோசிக்கார் ஆமாம் இல்லை அப்படி சரி இருந்தாலும் ஓகே பிரதர் யார்கிட்ட பேசுகிறாரு அம்பேத்கர்கிட்ட ஓகே பிரதர் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் நம்ம தனியாக இடஒதுக்கிடுவாங்கன்னா நம்மளுக்குள்ளே விரிசல் வரும் நம்ம ஒன்றா சேர்ந்து போராட முடியாது முன்னாடி பிரிஞ்சு கிடக்கிறோம் அதனால் நமக்குள்ளே இடஒதுக்கீடு வச்சுக்கலாம் இப்போது அந்த முஸ்லீமு சீக்கியர்கள் இவங்களுக்கு இட ஆங்கில வந்திருக்கலாம் கொடுத்தாங்களா இடஒதுக்கீடு அவன் தனி இடஒதுக்கீடு நின்றுட்டு போகிறான் அந்த மாதிரி நமக்கு வேண்டாம் அவ அது இல்லாமல் நூறு சீட்டு வருது அப்படின்னாக்கா அதில் உங்களுக்கு பர்டிகுலர் சீட்டை நானே ஒதுக்கி தரேன் அதில் நீங்கள் போட்டி போடுங்க எல்லா மக்களும் ஓட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் சரி பங்காளி ஒத்து வருது அப்படின்னா அவரும் ஓகே சொல்லிடுவார் இவர் என்ன பண்ணிடுவார் காந்தி போராட்டத்தை கைவிட்டு ஓகேன்னா அவர் சொல்கிறத கேட்டுக்குவார் அதான் பூனா ஒப்பந்தம் யார் யாருக்கு நடுவில் நடக்குது காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கு நடுவில் நடக்குது மெயினாக அந்த இடஒதுக்கீடு சம்மந்தமாக வகுப்பு ஆதரிக்கு மெக்டோனால்டு தான் வெளியிடுவாராங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதுக்கு எதிராக தான் போராட்டம் சிறு சிறுபான்மையினர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் எல்லாருமே பிசிக்கும் சேர்த்தி பிற்படுத்தப்பட்டோன்னா யார் பிசி அப்புறம் தாழ்த்தப்பட்டவர் எல்லாத்துக்கும் கேரவாலா ஜெயில ஒன்றா வரதாக இருக்காரு காந்தி வந்துட்டு அம்பேத்கர் ஒப்பந்தம் நடக்குது ரெண்டு பேர்த்துக்கும் காந்தி அவங்களும் இப்போ நான் சொன்ன கதையெல்லாம் நடந்து அப்புறம் தான் நடக்குது சரத்து தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு மாகாண சட்டத்துறையில் மற்றும் அரசு பணியில் இடு அதிகமான இடஒதுக்கீடு கொடுத்துடலாம் தனி தொகுதி இல்லை தனி தொகுதினா அவங்க மட்டும் நிற்க முடியும் அவங்க அவங்க மட்டும் தான் ஓட்டு போட முடியும் இடஒதுக்கீடு கொடுத்து எல்லாருமே ஓட்டு போடலான்றாங்க அதனால் தாழ்த்தப்பட்டவர்களை பிரிக்கக்கூடிய முயற்சி தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு அந்த ஒப்பந்தத்தினால தனியாக பிரிஞ்சு போகலல்ல அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் சுதந்திரத்துக்கப்புறம் அவர் சொல்லுவார் நான் இந்துவா நான் சாவே மாட்டேன்னு சொல்லியிருப்பார் அம்பேத்கர் ஏன்னா என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குங்க நீ என் ஜாதி ஏன் சரி ஏன் இந்து ஆனால் நீ எனக்கு அடிமை நான் சொல்லலை யார் சொல்கிறா கடவுள் சொன்னார் அப்படின்றான் கடவுள் பேரை சொல்லி சரியா அந்த மாதிரி அப்புறம் சரி இப்போ பிசி எம்பிசி எல்லாத்துக்கும் இடஒதுக்கீடு இது ஒரு முக்கியமான காரணம் அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிலே நீதி கட்சி கொண்டு வந்துட்டாங்க இடஒதுக்கீடு அரசு வேலையில் எல்லாத்துலேயுமே ஆ இது எப்போ நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஆ அந்த மாதிரி அப்புறம் இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் மூன்றாவது வட்ட மேஜமான நடக்குது அப்பயும் காங்கிரஸ் கலந்துக்க மாட்டாங்க காங்கிரஸ் இல்லாமல் ஏன்னா ஜெயிலில் காந்தியெல்லாம் ஜெயிலில் கிடக்கிறாங்க எல்லாம் அங்கே அங்கே கிடக்கிறாங்க காங்கிரஸ் இல்லாமல் என்ன மூணாவது வட்ட மேஜை மாநாடு முடிஞ்சிடும் அந்த மூணாவது வட்ட மேஜை மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட பூனா அந்த பூனா ஒப்பந்தம் ஒரு அடு என்ன என்ன குழு சைமன் கமிஷன் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டு இந்த மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு மூணு விஷயத்தை வச்சு புது சட்டம் அதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு இந்திய அரசு சட்டம் இந்தியாவா நிர்வாகம் செய்கிறதுக்காக அவன் போட்ட கடைசி சட்டம் இதுதான் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு சட்டம் போடுவான் சுதந்திரம் கொடுக்கறதுக்காக போடுவான் இந்திய சுதந்திர சட்டம் அதான் கொடுப்பான் சரியா ரைட் ஓகே இதுக்கு நடுவில் இப்போ தான் நம்ம அண்ணாத்தாவுக்கு காந்திக்கு கொஞ்சம் சுரண்ணை வருது அறிவு வருது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னாக்கா எழுதுவார் ஹரிஜனன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்டவங்கள ஹரிஜனம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் தான் அந்த வார்த்தை ஹரினா கடவுள் கடவுளோட குழந்தைங்க அவங்க நமக்குள்ளே பாகுபாடுலாம் இருக்கக்கூடாது எல்லாரும் சமமாக இருக்குன்னு எழுத ஆரம்பிக்கிறார் இங்கே இருந்து தான் பிராமணர்களுக்கு அவரை பிடிக்காமல் போகுது புரிஞ்சுதா சனாதனம் சனாதனம் சொல்லி என்ன பண்ணுறேன் இன்றைக்கி அவனுக்கு பேசுகிறலாம் பாருங்கள் ஆர்எஸ்எஸ்காரன் பிஜேபிக்காரெலாம் அதான் பேசிகிட்டு இருப்பான் சனாதனம் ஜாதி இருக்குது எல்லாம் இருக்குமா அண்ணாமலை முத கொண்டு பேசுவான் அப்போ என்ன பண்ணணும் அண்ணாமலை ஜாதி இருக்குன்னா நீ கோமலத்தை கட்டிகிட்டு போய் விவசாயம் பார்க்கணும் உன் ஜாதியோட வேலை அது தான் நீ அதுக்கு பெரிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக வரணும்னு ஆசைப்பட்ற சரியா அந்த மாதிரி பண்ணணும் ஆனால் பேசிகிட்டு தரான முட்டா பசங்க அவனுங்களா என்னத்த சொல்கிறதுனே தெரில சரி ரைட்டு அதை அப்புறம் பேசிக்குவோம் பிராமணர்கள் பேசுகிறான் அவனோட வேலை அது அப்படி தான் சொல்லி சொல்லி அப்போ தானே அவங்களாம் அடிமையாக்க முடியும் அது ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் இவனுங்க முட்டா பசங்க அங்கே போய் விட்டு அதை பேசுகிறானா பார்த்துக்கோங்க திரும்ப அப்படின்னா அந்த தொழிலுக்கு
வெளியிட்டு இந்த எல்லாரும் ஒன்று ஜாதி இதெல்லாம் பார்க்க போகலாம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு எழுத ஆரம்பிப்பார் இங்கே இருந்து தான் பாவம் இவருக்கு வேணை நாற்பத்தெட்டில் போட்டு தள்ளிடுறாங்க ஆனால் வேறு காரணம் சொல்லுவாள் நாட்டை பிரிச்சதுனால அப்படின்னு எல்லோரும் சமோன்னு சொன்னது பொறுக்கல அவனுங்களுக்கு அவனால் போட்டு சொல்லுவாங்க அந்த சர்வா இருக்கிற சாவா இருக்கிறா அவன் அவனுக்கு குரூப்பு அதெல்லாம் எல்லாமே பிராமணம் இருக்கு ம் ஆர்எஸ்எஸ்காரனுங்க ஆர்எஸ்எஸ் அடித்தலமே அவனுக்கு தான் ஆர்எஸ்எஸ்லேருந்து வந்தால் தான் இதை பிஜேபி கொலகார கட்சி அவனுங்க இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அவன் வீட்டுக்கு எதில் அவனே பாம்புலாம் போட்டுக்குவானுங்க பிஜேபி காரணம் போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் போலீஸ் பாதுகாப்புலாம் எடுத்துக்குவோம் இதெல்லாம் பண்ண நடக்கும் சரி ரைட் அதை விடுங்க அப்புறம் ஹரிஜன் பத்திரிக்கைலாம் வெளியிட்டு பரப்புறாரு அங்கே இருந்து ஜெயிலில் இருந்துட்டு அப்புறம் ஒரு உண்ணாவிரதம் இருப்பார் திரும்பவும் ஏன்னா தூய்மைப்படுத்துகிறாரு இப்படி ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷமாக என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த மக்களுக்கு வந்துட்டு அநீதி இழைச்சி பாவத்தை சம்பாரிச்சிக்கிட்டாங்க அப்போ இந்த நாட்டு மேலே இருக்க அந்த பாவத்தை போக்குறதுக்காக ஒரு இருபது இருபத்தோரு நாள் உண்ணாவிரதம் இருப்பார் ஜாதியை கட்டமைப்பு வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களை அடிமையை வச்சு எல்லாத்தையும் மறுக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்ணாவிரதெல்லாம் இருப்பார் யார் காந்தி ஜெயிலியே அப்புறம் ரிலீஸ் ஆவார் அதை ஆவார் அதெல்லாம் ஓகே அப்புறம் இந்த சட்ட நடைமுறைக்கு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் என்ன ஆகுது சட்ட நடைமுறைக்கு வருது என்ன சட்டம் இது ம் எதை எது பாருங்கள் சைமன் குழுவினுடைய அறிக்கை மூன்று மாநாடுகள் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் ப்ளஸ்ஸு இந்த பூனாவை பண்ணும் அதையும் சேர்த்திக்கணும் சரியா அந்த அடிப்படையில் கொண்டு வராங்க மாகாணங்களில் தன்னாட்சி மாகாணம்னா இப்போ மாநிலம் மாதிரி அவங்க பாட்டில் ஃப்ரீடமாக செயல்படும் ஒரு சில விஷயம் மட்டும் ஒன்றிய அரசாங்கம் வச்சுக்கும் சரியா இப்போ அப்படி இல்லை எல்லா பாவரையும் அவன் வச்சுக்கிட்டான் பாவம் மாநில அரசாங்கம்லாம் ரொம்ப பாவம் மாநில அரசாங்கம்லாம் அற ஒரு நாடு நம்ம இதெல்லாம் தமிழ்நாடுனா ஒரு நாடு அப்படி தான் ஆ அது மாதிரி அதே மாதிரி மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறையை ஒழிச்சிருவாங்க ரொம்ப முக்கியம் மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறைன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சட்டத்தில் என்ன இரட்டை ஆட்சி முறை ரெண்டாக பிரிச்சுடுவாங்க அமைச்சரவையில் முக்கியமான பொறுப்பெலாம் ஆங்கிலேயர் வச்சுக்குவோம் டம்மி போஸ்டெல்லாம் டம்மி பொறுப்பெல்லாம் நம்ம இந்தியர்கள்ட்ட கொடுத்துருவோம் ரிசர்வ் லிஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ரிசர்வ்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பத்தொம்பது வருக்கு அது ஒழிச்சு ஒரே அதெல்லாம் பெரும்பாலும் நம்ம ஆளுங்க தான் இருப்பாங்க இங்கிலீஷ்காரங்க கூட இருக்க மாட்டான் அந்த மாதிரி கொண்டு வருவாங்க அப்புறம் மாநிலங்களிடையே உள்ள பிரச்சனையை தீர்க்க கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் ஃபெட்ரல் கோர்ட்டு இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்குல்ல அது மாதிரி ஃபெட்ரல் கோர்ட் ரெண்டு மாநிலங்களுக்கு நடுவில் பிரச்சனை வந்தால் அப்போ அங்கே போய் பேசி தீர்த்துக்கல் அதுக்காக கோர்ட் ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் ஹைகோர்ட் இருக்குது அந்த மாநிலத்துக்குள்ளே உள்ள பிரச்சனையெல்லாம் அங்கே தீர்த்துக்குவாங்க மாநிலத்துக்கு இடையே பிரச்சனை யார் தீர்த்து வைக்கணும் அங்கே ஏன்னா நம்மளுக்கு கர்நாடகா பிரச்சனை மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டு விசாரணை செஞ்சால் என்ன ஆகும் நமக்கு சாதகமாக கொடுப்பாங்க கர்நாடகா ஹைகோர்ட்டு போய் சார்ஜ் என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கு சாதகம் கொடுப்பான் அதனால் அதுக்கு ஃபெட்ரல் கோர்ட் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க அதுதான் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டுன்னு பேர் இருக்கு அதெல்லாம் அப்புறம் ரிசர்வ் வங்கி ஒன்று உருவாக்குறாங்க ரிசர்வ் வங்கியை உருவாக்குறதுக்கு சட்டம் இயற்றுவாங்க ரிசர்வ் வங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் தான் உருவாங்க இப்போ இருக்குல்ல ரிசர்வ் வங்கி அது தனியார் வங்கி ஆக்சுவலாக இப்போ நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சவனை அரசாங்கம் அதை வாங்கிக்கும் இப்போ வரைக்கும் அதையும் இப்போ வித்தாலும் வித்துருவானுங்க உங்களுக்கு போகிற போக்கு போட்டான் மோடி ஆ அதெல்லாம் நடக்குது இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் என்ன ஆகுது தேர்தல் நடக்குது நிறைய இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் மாகாணத்துலேயும் காங்கிரஸ் ஜெயிக்கிறாங்க ஜெயிச்சு ஆட்சி அமைக்கிறாங்க சரியா ஒம்பது மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்று மந்திரி சமயம் அமைக்குது இதனால் நிறையா நம்ம ஆளுங்க கிட்ட பவர் வந்துருச்சு ஓரளவுக்கு முசாலங்கள் ராணுவம் இன்னமும் அவங்க கையில் தான் இருக்கு அதெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் பிரைம் மினிஸ்டர் ரேங்கில் வந்து நம்ம இவர் இருப்பார் ஓரளவுக்கு அங்கே ஒன்றிய அரசில் வந்துட்டு உள்ளான இடத்துல யார் இருப்பாங்க நம்ம ஜவஹர்லால் நேரு மந்திரிகள்லாம் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அப்புறம் இரண்டாம் உலக போர் வெடிச்சிருவாங்க ஹிட்லரு முசோலினி இவங்களாம் ஒரு டீமு ஜப்பான் இத்தாலி ஜெர்மனி ஜப்பான் ஜப்பான் இந்த கடைசியில் இருக்கும் இவங்களாம் ஒரு டீம் அந்த பக்கம் மற்ற நாள் ரஷ்யா யூகே பிரான்ஸ் அவனுங்களாம் ஒரு டீம் பழைய மாதிரி போர் வெடிச்சிடும் முதல் உலக போரில் அந்த டீமை ஜெயிக்க வச்சது யார் நம்ம தான் இந்தியர்கள் தான் ஏன்னா அவன்ட்ட ரா மக்கள் தொகை கம்மி ராணுவ வீரர்கள் கம்மியாக தான் இருப்பாங்க அந்த போரில் நம்ம ஜெயி
ஒரு அவன் ஜெயிச்சான் அதோட விளைவாக தான் என்ன பண்ணுறான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு சட்டம் கொடுத்து கொஞ்சம் பவர் கொடுத்தான் இந்தியர்கள் அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணுவான் வைஸ்ராய் வந்துட்டு இந்த மந்திரி சபையெல்லாம் கேட்காம சரியா ஒன்றிய சட்டம் இயற்றும் துறையில் டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் அவர் இஷ்டத்துக்கு என்ன பண்ணிடுவார் போரில் வந்து இந்திய இந்திய இராணுவம் ஈடுபடும்னு சொல்லிடுவார் அப்போ காங்கிரஸ் கோவம் வந்துடும் இரண்டாம் உலக ஒவ்வொரு எப்பசார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்போது முப்பத்தொம்போதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் நடக்கும் இதுக்கப்புறம் தான் நிறையா மாற்றம் நடக்கும் நிறையா நாடுகளுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்தாலும் அங்கே டம்மியாக மறைமுகமாக அந்த கார்பரேட் கம்பெனியோட ஆளுங்க தான் இருப்பாங்க ஆட்சியில் எல்லா நாட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது மீறி எவனாவது இருந்தானா அவனை கலவரம் அந்த மக்களையே தூண்டி விட்டு அவனை கலவரம் பண்ணி விட்டு காலி பண்ணிடுவானுங்க யூஎஸ்ஏ இந்த எஜிப்து லிபியெல்லாம் கலவரம் நடந்திருக்கும் நீங்கள் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது அதான் ரீசெண்டாக நடந்திருக்கும் சரியா அந்த மாதிரி பயங்கரமான கிரிமினலுங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் எவனாவது ஒரு நல்லா வந்தானாக்கா அப்படி காலி பண்ணிடுவானுங்க அதுக்காக தான் சோனியா காந்திலாம் வர விடாமல் பண்ணிடுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அந்த அம்மா தான் வந்திருக்கணும் பிரைம் மினிஸ்டராக ஆனால் அந்த அம்மா அவங்க சொல்கிறதை கேட்காது அவனுங்கள கார்பரேட்டை ஏன்னா அவங்க இத்தாலி நாட்டு பெண்மணி அதனால தான் வெளிநாட்டு பெண்மணின்னு சொல்லி கலவரத்தை இங்கே உள்ள ஐயனுங்களுக்கு காசு கொடுத்து ஐயனுங்க தான் பத்திரிக்கை எல்லாமே அதெல்லாம் எழுதி அந்த அம்மா ஆட்சியில் வர உடம்பு பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் அவங்க நாட்டில் படித்த கேம்பிரிட்ஜில் படித்த கேம்பிரிட்ஜ் ஆக்ஸ்போர்டன் தெரில டாக்டர் மன்மோகன் சிங்க அவர் தான் வரணும்னு வச்சானு கொண்டு வந்து அவர் எக்கனாமிஸ்ட் அவர் அரசியல்வாதி கிடையாது சரியா அதனால அந்த மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டராக கொண்டு வருவாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் அவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் அது மாதிரி இந்த மாதிரி பயங்கரமான கிரிமினலுங்க இந்த கார்பரேட்ஸ் கார்பரேட்டு அந்த யூகே இவனுங்கெல்லாம் அப்போ ராஜினாமா பண்ணிடுவாங்க எல்லாரும் ராஜினாமா பண்ணிடுவாங்க இந்திய தலைவரை கலந்து வசிக்காமல் இந்திய இந்திய போரில் இந்தியா போரில் இந்தியான்னு போடுங்க இந்திய போரில்னா அர்த்தமே வேறு இந்திய இந்தியா போரில் பங்கேறுக்குன்னு அறிவிச்சிருவார் யார் வைஸ்ராய் அதனால் காங்கிரஸ் உருவமாக எல்லாருமே ராஜினாமா பண்ணிடுவாங்க இந்த நாளை காங்கிரஸ் ராஜினாமா பண்ணுறாங்களே அந்த நாளை வந்து ஜின்னா வந்துட்டு விடுதலை நாளாக கொண்டாடுவார் ஆக்சுவலாக முகமது அலி ஜின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் காங்கிரஸில் இருந்த ஒரு காங்கிரஸ்கார் டைபிஸ்ட்டு அங்கேயே இருக்காரா காங்கிரஸில் யாரோட டாமினேஷன் இருக்கும் பிராமணர்களுடைய டாமினேஷன் அப்போ அங்கே காரசாரம் அவங்க நடக்கிற விஷயம்லாம் பார்க்குறாரு அப்புறம் தான் வந்துட்டு அவர் முஸ்லீம் லீக் அவர் உருவாக்கல ஓ இவனுக்கு வேறு மாதிரி கொண்டு போகிறானுங்க இந்து நாடாக கொண்டுட்டு போய் அந்த சனாதகத்தை கொண்டு வர போகிறானுங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் அவர் முஸ்லீம் லீக்கில் போய் சந்திக்குவார் இப்போ பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தோன்னே என்னென்னலாம் பண்ணுறானுங்க அது பண்ணுவானுங்கன்னு அவருக்கு அப்பயே தெரிஞ்சுது அதனால் காங்கிரஸ்லேருந்து வெளியில் ஓடிட்டு வரும் அதையும் மீறி காந்தி இருக்கிற தைரியத்தில் நிறைய பேர் காங்கிரஸில் இருப்பாங்க முஸ்லீம்கள் காந்தி அப்புறம் ஜவஹர்லால் நேரு இவங்களாம் அது மாதிரி தான் ஜவஹர்லால் நேரு கொண்டு போகிற மத சட்ட சார்பற்ற நாடாக தான் எடுத்துகிட்டு வருவார் இப்போ தலையெல்லாம் மாறி போச்சு மதச்சார்புடைய நடை மாற்றுறதுக்கு பயங்கரமான வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி உங்களை எல்லாத்தையும் ஒரே மதம்னு சேர்த்திக்கிட்டானுங்க ஒரே மதம்லாம் கிடையாது இந்தியாவில் வரலாறில் பார்ப்போம் பார்த்துரு பார்ப்போம் நீங்களாம் இன்னும் பார்க்கல பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் சரி ரைட்டு அடுத்து பாகிஸ்தான் இப்போ ஒரு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பாகிஸ்தானுக்கு வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல வைப்பார் முகமது அலி சின்ன லாகூரில் முஸ்லீம் லீக் மாநாடு நடக்குது எங்களுக்கு தனி நாடு வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க சரியா ரைட் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல முஸ்லீம் நாடு அதில் முஸ்லீம் அதிகம் வசிக்கக்கூடிய மாநிலங்களை உள்ளடக்கி எங்களுக்கு தனியாக ஒரு நாடு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க முஸ்லீம்கள் அதிகமாக உள்ள ஏரியா எது சார்னா வடமேற்கு மாகாணங்கள் ஈஸ்ட் பெங்கால் அதே மாதிரி தான் பிரித்து கொடுத்துருவாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிரித்து கொடுத்துருவாங்க பிரித்து கொடுத்தோன்னே இது ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானாக இருக்கும் இது வெஸ்ட் பாகிஸ்தானாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இது வளமான பகுதி இங்கே வளம் கம்மியான பகுதி இவங்களுக்கு தே சரியாக டெவலப்மெண்ட் இல்லைன்னா இவங்க அவங்களுக்குள்ள உள்நாட்டு பிரச்சனையை கிளப்பி தனி நாடாக வாங்கிடுவாங்க அப்போ நம்ம கண்மணி சும்மா இல்லாமல் யார் ஜெயலலிதாவா அப்போ ஜெயலலிதாலாம் எங்கேயாவது டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்திருக்குன்னு தெருவில் ஆ சொல்லுங்கள் இந்திரா காந்தி அது போய் உள்ளே பூந்து அவங்க அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி பங்களாதேஷை பிரித்து விட்டுரும் அவங்க நாட்டு பிரச்சனை நம்ம தலையில்லாமா
அப்ப என்ன அவனுக்கு கோபம் அதிகமாக இல்லையா சும்மா தூங்கிட்டு இருந்த போய் சொரிஞ்சு விட்ட மாதிரி ஆச்சு சிங்கத்தை சும்மா நிறைய பண்ணிருக்கானு என்ன ஜம்மு காஷ்மீர் கதையெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் உம் யாரு எல்லாம் பண்ணது யாரு பிராமணர்கள் தான் ரைட் அப்புறம் போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப காங்கிரஸ் ராஜினாமா பண்ணிட்டாங்களா ராணுவ வீரர்கள்லாம் காங்கிரஸ் தான் நம்ம இன்னும் பாருங்க வயசானவங்கலாம் காங்கிரஸ் உயிரே விடுவாங்க கிராமத்துல போய் பாருங்க உங்க வீட்லயே சிட்டில இருந்தாலும் சரி வயசானவங்க காங்கிரஸ் ரொம்ப உயிர் விடுவாங்க அப்ப அந்த அளவுக்கு காங்கிரஸ் நம்பி இருந்தாங்க எல்லாரும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ அப்ப ராணுவ வீரர்கள்லாம் ஒழுங்கா சண்டை போட மாட்டாங்க காங்கிரஸ் தான் நமக்கு சண்டை நம்ம நம்ம அமைப்பு கேட்காம வயசுரை பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி சண்டை போட மாட்டானுங்க இவனுக்கு சண்டை போட போவானுங்க எதிர் எதிர் நாட்டில் போய் சரண் அடைஞ்சிருவானுங்க அந்த மாதிரி ஆயிரும் இதுக்கு நடுவில் நம்ம இவர் போவார் நம்ம சரண் அடைஞ்சி இருப்பாங்க அப்புறம் இவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் கதையை அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி அப்போ காங்கிரஸை சமாதானப்படுத்தினா தான் இந்த இராணுவ வீரர்கள் ஒழுங்காக சண்டை போடுவாங்க ஒழுங்காக சண்டை போட்டால் தான் என்னாகும் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் இங்கிலாந்து அணி ஜெயிக்க முடியும் இல்லைனா ஜெர்மனி இட்டாலி ஜப்பான் அணி செத்து ஜெயிச்சிடும் அப்போ காங்கிரஸை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க லிலித் கோ வச்சு பேசுறாங்க வைஸ்ராய் அரச பிரதிநிதி என்ன லிலித் கோ வச்சு பேசுறாங்க லிலித் கோ சொல்றாரு நாங்க வந்துட்டு போர் முடிஞ்சோன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்றோம் எல்லாமே பண்றோம் போர் அறிவுரை குழுவில் இந்தியர்கள்லாம் இருங்க சரியா போருக்கு பின்னாடி அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்குறதுக்கு நாங்க குழு அமைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால போருக்கு பின்னாடி இப்பயே சொல்றா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க காங்கிரஸ் அதுக்கு மறுப்பு தெரிவிச்சிருவாங்க தெரிவிச்சுட்டு ஒரு போராட்டத்தை அனுபவிப்பாங்க அடுத்த போராட்டம் இந்த மூணாவது போராட்டம் ஃபஸ்ட் எது சுதேசி இயக்கம் ரெண்டாவது ஒத்துழையாமை இயக்கம் மூணாவது சட்ட மறுப்பு இயக்கம் நாலாவது இந்த போர் தனிநபர் சத்தியாகிரகா ஏன்னா தலைவர்கள்லாம் அரசு பண்ணி உள்ளே போட்டுருவாங்க அதனால் ஒவ்வொரு ஆளாக போய் போராடணும் இன்னைக்கு போய் நான் ஒரு ஆள் அங்கே நின்று கற்றுவேன் கோஷம் போடுவேன் கலெக்டரேட்டு கிட்டே அது மாதிரி நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு ஆளாக ஏன்னா டீமாக போனால் ஒரே நாள் அழைட்டு போய் போட்டுடுறான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் போராட்டம் எல்லாம் போயிருக்கு ஆனால் தனித்தனியாக போராடு அதான் தனிநபர் சக்தியாகிறது அதை முத முதல்ல போய் கலந்துக்கிட்ட ஒரு வினோபாபே ஆச்சாரியா வினோபாபேன்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் ஒரு ஆகஸ்ட் மாதம் இதை கொடுத்தனா ஆகஸ்ட் நன்கொடை ஆகஸ்ட்டு ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆகஸ்ட் ஆஃபர்னு சொல்லுவாங்க தரேன்னு சொல்லுவார் வேலைக்கு ஆகாது போராட்டம் அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க போராட்டம் போயிட்டு இருக்கு ஏகப்பட்ட பேர் ஜெயில் எங்கே பேருங்க ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டாங்க கம்மியாக இருக்குன்னா அதிகமாகவே இருக்கும் அவ்வளோ போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்புறமால இன்னமும் அவங்க தோக்குற மாதிரியே போயிட்டு இருக்கு அவங்க போரில் ஐயோ எப்படியாவது காங்கிரஸை சமாதானப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஒரு தூதுக்குழு அனுப்புகிறாங்க கேபினெட் அமைச்சர்லாம் போட்டு இங்கே இல்லை வயசுராய் பேசினார் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆள் இல்லைத்துக்கோ அங்கே இருந்து ஒரு தூதுக்குழு அனுப்புகிறாங்க போய் பேசுங்க அப்படின்னு அவர் வர்றார் கிப்ஸ் தலைமையில் அதான் கிப்ஸ் தூதுக்குழு சரியா அவர் போயிட்டு என்ன பண்ணுவார் எங்கே வச்சு பே சிம்லாவில் வச்சு பேசுவார்னு நினைக்கிறேன் ம் ஆமாம் மார்ச் மாதம் இல்லை அங்கே வரணும் மார்ச் மாதம் இங்கே இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு சிம்லாவில் அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் ஏன்னா வெப்பம் அதிகம் இல்லை அதனால் ஹைட் இடத்துல இடத்துக்கு போயிட்டு ஆனால் ஹாட்டாக இருக்கிற இடத்துல இவனிங்களும் கூல் பண்ண முடியாது கூலான இடத்துல போனால் கொஞ்சமாக சாந்தமாக இருப்பானுங்க அப்படின்னு சிம்லாவை கூட்டிகிட்டு போய் மாநாடு நடத்தி இதெல்லாம் பண்ணுற அதே கதையை சொல்லுவார் இவரும் செல்ல செல்ல அது போங்கடான்ட்டு அடுத்து போராட்டத்தை அனுவுன்னு சொல்லுவாங்க காங்கிரஸ் அதான் கடைசி போராட்டம் வெள்ளையனே வெளியேறு ஃபிட் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியா விட்டு வெளியேறு அப்படின்னு அர்த்தம் கிட்டுன்னு அர்த்தம் ஓ கிளம்பு அப்படின்னு அர்த்தம் பெரிய போராட்டம் நடக்குது அதான் கடைசி போராட்டம் அந்த போராட்டத்தினால அது கிடைக்காது போராட்டம் நடக்குது அந்த போராட்டத்துக்கு ரைட் அந்த போராட்டத்தை சொல்லும் பொழுது என்ன நடந்திருக்குன்னா மேப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேப் ரொம்ப முக்கியம் மேப் இல்லைன்னா நீங்கள் படிக்கிறதே கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிடிக்கணும் நான் வச்சுக்க முடியாது படம்னா என்ன அவங்க ஈஸியாக உட்காந்துக்கும் மேப் வச்சுக்கோங்க மனப்பாடம் செய்ய மனப்படம் அதான் நம்மளோட கான்செப்டே படமாக மாற்றிட்டீங்கன்னா என்ன அதான் வேல்டு மேப்பு இங்கே தான் ஜெர்மனி இட்டாலி ஜப்பான் இவங்க மூணு பேர் ஒரு அணி அது மாதிரி ரஷ்யா 
இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் இவனுங்களாம் ஒரு அணி இவன் இருக்கால திருட ஒன்னா நம்பர் திருட யாரு யூஎஸ்ஏ இப்போ இந்த உக்ரைன் போற வாட்ச் பண்ணீங்கன்னாவே தெரியும் பிள்ளைங்க கிள்ளி விட்டுருவான் தொட்டிலாம் ஆடிட்டு இருப்பான் பயங்கரமான திருடாம உக்ரைன் நான் இருக்க பார்த்துக்க பார்த்துக்கம்மா அப்புறம் பூந்தா ரஷ்யா பூந்தா அடித்த உடனே எட்டியே பார்க்கல அணு ஆயுத ஆயுதங்கள் மட்டும் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவனுடைய ஆயுதம் ஆயுதம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி சேல் பண்ணுறதுல அப்புறம் நம்பர் ஒன்னாக வந்தான் அதனால் அவன் எங்கேயாவது ஒரு நாட்டில் சண்டையை மூட்டி விட்டுக்கிட்டு அந்த நாடுகளுக்கு ச ரெண்டு பேத்துக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு ஆயுதங்களை பழ போட்டிக்கிட்டு இருப்போம் யூஎஸ்ஏ ஒன்னா நம்பர் திருட கார்பரேட்டுங்களோட நாடு அது இவன் கண்ட்ரோலில் தான் யுனைடெட் நேஷன் இருக்குது வேர்ல்டு பேங்க் இருக்குது ஐஎம்எஃப் இருக்குது சரியா அப்போ இவன் யார் கண்ட்ரோலில் இருக்கான் கார்பரேட் கண்ட்ரோலில் இவன் கண்ட்ரோலில் தான் யார் இருக்கா வேர்ல்டு பேங்க்கு யுனைடெட் நேஷன் ஐஎம்எஃப்லாம் இருக்குது அப்போ கார்பரேட் என்ன நினைக்கிறானோ அதை தான் யூஎஸ்ஏ அவன் மேலே திணிப்பான் யார் மேலே வேர்ல்டு பேங்க்கு ஐநா சபை ஐஎம்எஃப்லாம் அவனுக்கு தான் உலகத்தையே இன்னைக்கு நிர்வாகம் பண்ணிட்டு வராங்க சரியா அந்த மாதிரி பயங்கரமான ஆள் அவன் திருடன் அது மாதிரி மறைமுகமாக யாருக்கு இப்போ மாதிரி உக்ரைன் ரஷ்யா போகிற மாதிரி உக்ரைன் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கல அப்போ அந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் யாருக்கு இங்கிலாந்துக்கு ஏன்னா அவனுங்க எல்லாம் இங்கேருந்து போனவனுக்கு தானே இங்கிலாந்துக்கு அந்த அணிக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் ஜெர்மனி இப்போ என்ன ஆகுனாக்கா இங்கே தானே ஜப்பான் ஜப்பான் படையில் இங்கே வந்து இதெல்லாம் இந்த ஏரியா நிறையா வந்துட்டு இங்கிலாந்து கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கும் இந்த நாடுகள்லாம் அவனோட நம்மளை நம்மளை எப்படி அடிமை வச்சுருந்தான் அது மாதிரி இந்த நாடுகள்லாம் அப்போ அவனோட படம் இங்கே வந்து அப்படியே மியான்மர் பர்மாலாம் அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் இந்த படம் பார்த்தீங்களா தனுஷ் படம் முன்னாடி உள்ள பிறவியெல்லாம் நான் வரும் ஆ அநேகனில் பர்மாவில் தான் அந்த சீன் இங்கிலீஷ்காரன் இங்கேருந்து போய் அதை அடிமையாக வச்சுருப்பான் அப்போ நம்ம நாட்டில் தமிழ் ஆளுங்களாம் அவங்க வரும் வறட்சி பயங்கரமான வறட்சி மழை பெய்யாது பஞ்சம் அப்போ வேலை தேடி அங்கே போய் செட்டில் ஆகிருப்பான் இன்னும் தமிழர்கள் அங்கே இருக்காங்க இப்போ பர்மாவில் போர் அங்கே ஒரு உள்நாட்டு கலவரம் வந்துச்சு அப்போ கூட தமிழர்களை மீட்டுட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அங்கே கோரிக்கை வச்சுருப்பாங்க ஒன்றிய அரசாங்கம் வாட்ச் பண்ணணும் நியூஸ் படிக்கணும் சும்மா உட்காந்துங்க படித்து இங்கே புக்கில் உள்ள போய் அங்கே வாந்தி எடுத்தாலும் பாஸ் ஆக முடியாது நம்மளுக்கு சுற்றியில் நடக்கிற எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் நல்ல சிவில் சர்வெண்ட் ஆ அதை தான் அங்கே செக் பண்ணுவாங்க நியூஸ் இங்கே படிச்சுட்டு அப்படியே நியூஸ் பார்த்துட்டே வாங்க கேள்வி கேட்டுகிட்டே வாங்க அது பதில் இங்கே கிடைக்கும் நம்மகிட்ட உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் ஒன்றுமே இருக்காது அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு பர்மா வரைக்கும் வந்து பிடிச்சிருவான் யார் ஜப்பான் அப்போ காந்தி பயந்துருவார் காங்கிரஸ் பயந்துருவாங்க இன்னும் விட்டா நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளேயே வந்துருவாங்க அப்போ பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒரு போராட்டத்தை அணுகிக்கணும் அவ அதோட விளைவாக ஒரு போராட்டத்தை அனுபவிச்சு பண்ணுறாங்க அதானது வெள்ளையினே வெளியேறி இயக்கம் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் யார் வந்ததுக்கப்புறம் கிறிஸ்து தூதுக்குள் வந்துட்டு போனோம் அங்கே அவ்வளோ அமைச்சர் அவர் கேபினட் அமைச்சர் அவர் வெள்ளையினே வெளியேறி ஜப்பான் இந்தியா மீது படையெடுக்கலான்ற பயம் பாம்பேல இதுக்கு தீர்மானம் அங்கே தான் போடுறாங்க பாம்பேல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் அங்கே தான் மாநாடு நடக்குது ஆகஸ்ட் மாதமே நடக்குது முன்கூட்டியே எப்பயுமே நவம்பர் டிசம்பரில் காங்கிரஸ் மாநாடு நடக்கும் அதில் தான் எல்லோரும் கலந்துக்குவாங்க தலைவர் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு அடுத்த ஜனவரியிலேருந்து அடுத்த டிசம்பர் வரைக்கும் காரிய கமிட்டின்னு ஒன்று கொண்டு வருவாங்க இவங்க போகிற தீர்மானத்தை அவங்கள்ட்ட கொடுப்பாங்க அவங்க அதெல்லாம் பண்ணணும் தேவைப்பட்டால் முன்னாடியே ஒரு கூட்டம் போடுவாங்க இப்போ அவன் எமர்ஜென்சி தானே போர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்தியா ராணுவ வீரர்லாம் அங்கே கலந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஜப்பான் வந்து உள்ள பூந்தாலும் பூந்துருவான் அப்படின்னு ஒரு பயம் அப்போ அவசரமாக ஒரு கூட்டம் போட்டு வெளியினே வெளியேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போராட்டம் தான் ஒன்று சொல்கிறாங்க இது பேர் வருதா வேண்டுகோள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தலைவர்கள் இல்லாத புரட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா தனிநபர் சத்தியாகிரகில் ரெண்டரை லட்சம் தலைவர் உள்ள கிடக்கிறான் இப்போ யார் இருப்பாங்க தலைவர் இல்லை அதெல்லாம் அங்கங்கே மக்கள் பயங்கரமான போராட்டத்தில் ஈடுபடுவாங்க அதில் ஒரு குரூப் வந்துட்டு இந்த இந்தியன் படத்தில் பார்க்குற மாதிரி ஆயுத ஏந்திலாம் போர் புரிவாங்க பிரிட்டிஷ்காரனோட ஆயுத கடங்கெல்லாம் கைப்பற்றி அவன் மேலே குண்டு போடுறது அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆ அதெல்லாம் நடக்குது அப்புறம் இந்த வெள்ளையனே வெளியேறுன்றானா முஸ்லீம் லீக் வெள்ளையனே பிரித்து வெளியேடு அப்படின்னு அவங்க போராட்டம் பண்ணுவாங்க நீ எங்களை விட்டுட்டு போனீங்கன்னா அவ்வளோ தான் இவனை நாசம் பண்ணிடுவானுங்க அதனால் எங்கள் நாடு பிரித்து கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னு அவங்க போராட்டம் பண்ணுவாங்
ஒரு இலக்கு நிர்ணயிக்கிறீங்க அந்த இலக்கு அடைகிற வரைக்கும் போராடணும் அதுக்குள்ளே சாவு வந்துட்டாக்க இறந்து வயசு ஆயிடுச்சுன்னு இறந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க எது முன்னாடி வருது அது வரைக்கும் போராடும் இலக்கு அடைகிற வரைக்கும் போராடு அல்லது அதுக்கு முன்னாடி சாவு வந்துட்டா இறந்துடும் அப்படின்னு இருக்கும் புரியுதா அப்போ இலக்கு அடைகிற வரைக்கும் போராட்டத்தை நிறுத்தக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் உனக்கு தப்பை எடுத்துக்கிட்டு எல்லாம் கலவரத்தில் ஈடுபட்டுருவாங்க நீ ஒரு பாவம் ஐயோ கையாமையான கத்திட்டு இருப்பார் எங்க ஜெயிலில் உட்காந்து ஜெயிலில் தான் இருப்பார் தலைவர் ஆ யார் தலைவர்னா எல்லாத்தையும் காந்தி எல்லாத்தையும் தீட்டு போய் உள்ள வச்சிடறாங்க அங்க முடிஞ்சா இந்த போராட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்கு எல்லாம் ஜெயிலில் இருக்கா அங்கே அமைதியாக இருக்கு அங்கங்கே பத்திட்டு எரியுது அப்படியே போயிட்டு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் இரண்டாம் உலக போர் முடிவுக்கு வருது அந்த கதையை கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு மேலே கொடுமை ஜப்பானு இத்தாலி ஜெர்மனி அவங்க தான் ஜெயிக்கிற மாதிரி போயிடுவாங்க யூஎஸ்ஏ யார் பக்கம் இருக்கான் இங்கிலாந்து பக்கம் இருக்கான் சரியா அப்போ ஜப்பான் ஓவர் ஜோசலி குட்டி ஒன்று நான் அவனும் பயங்கர சந்தோஷத்தில் இங்கேயா இங்கேயான்னு தெரில யூஎஸ்ஏனுடைய கப்பல் மேலே ஒரு பாம்பு போட்டுருவான் தெரியாமல் நான் சும்மா தானே இருந்தேன் என் நாட்டையே என்னையே சொன்னிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவான் யூஎஸ்ஏ ஒரு கா ஒரு ஃப்ளைட் அனுப்பி போய் நியூக்ளியர் பாம்பு ஒன்று வந்து ஜப்பான் மேலே போட்டுருவான் ஆக்சுவலாக அவன் தான் ஜெயித்தான் அதுக்கு முன்னாடி அவன் பங்காளிங்க தோத்துட்டு இருக்கிறானுங்க அதுவே வைத்தறிச்சில் பங்காளியில் அவங்க அப்பா தாய் வீடு அம்மா தோத்துட்டு இருக்கிறா அதனால் இருந்தாலும் நான் நல்லவன் உத்தமன்னு காமிச்சிட்டு துரமாக நின்றுட்டு இருக்கான் ஆயுதங்கள்லாம் சப்ளை பண்ணிட்டு இப்போ இவன் தெரியாமல் போய் அவன் மேலே ஒரு குண்டை போட்டாடுறான் அந்த அவன் நாட்டு கப்பல் மேலே அது எதுக்கு என்னையும் தொந்தரவு பண்ண அப்படின்ட்டு ஒரு நியூக்ளியர் பாம்பு அணு குண்டு இருக்கு இல்லையா அதை கொண்டுட்டு போய் முத நாள் ஒன்று டம்முன்னு போட்டுருவான் அப்புறம் அடுத்த நாளோ அதுக்கு அடுத்த நாளோ ஆகஸ்ட் பதினஞ்சில் அப்புறம் ஈரோ சுமா நாகசாகி ரெண்டு ஒரு ரெண்டு நகரங்கள் போட்டுருவான் அப்போ டோட்டலாக சரண் அடைஞ்சிடுவான் முடிஞ்சு அந்த பாம்பு போட்டதோட விளைவு இன்னும் அங்கே இருக்குது கை இல்லாமல் பிறக்குது காது இல்லாமல் பிறக்குது தலை இல்லாமல் பிறக்குது மூல வளர்ச்சி இல்லா இல்லாமல் பிறக்குது குழந்தைகள்லாம் டோட்டலாக அவன் சரண் அடைஞ்சிருவான் தோத்து போயிடுவான் ஒரே ரெண்டே நாளில் என்ன ஆயிடுச்சு இவனுங்க ஜெயிச்சிட்டு இருக்கானுங்க யூஎஸ்ஏ இறங்கி குண்டு போட்டாலும் தோத்து போயிட்டானுங்க இவனுக்கு தோத்து போயிட்டானுங்க அப்புறம் அப்புறம் கையெழுத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு அவனுங்கள்ட்ட நிறைய பணத்தெல்லாம் பிடிங்கிக்குவானுங்க யார் இந்த இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஆ ஹிட்லர் எல்லாமே ஹிட்லர்லாம் சூசைட் பண்ணிக்குவார் எல்லாம் நடக்கும் அப்போ போர் முடிவுக்கு வந்துடுதா முடிவுக்கு வந்தவுடனே அங்கே எலெக்ஷன் வரும் இங்கிலாந்தில் அங்கெல்லாம் ரெண்டு பார்ட்டி தான் இங்கிலாந்தில் ரெண்டு ரெண்டு கட்சி தான் இருப்பாங்க லேபர் பார்ட்டி இன்னொரு பார்ட்டி அவனாக இருப்பான் அதில் எதிர்கட்சி லேபர் பார்ட்டி அவங்க அவங்களும் இங்கிலாந்தில் தேர்தலில் போட்டிடுறாங்க போட்டியிடும் பொழுது அவங்களோட தேர்தல் அறிக்கையில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தோம்னா இந்தியாவுக்கு விடுதலை கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு அதே மாதிரி எலெக்ஷன் நடக்குது அதே லேபர் பார்ட்டி தொழிலாளர் கட்சி அவங்க ஆட்சிக்கு வருவாங்க ஆட்சிக்கு வந்தோடனே பிரைம் மினிஸ்டர் அட்லி அப்படின்றவர் வருவார் அட்லியா ஜெட்லியா யாரோ ஒருத்தர் வருவார் அவரை வந்து அங்கே பிரைம் மினிஸ்டர் வார் வந்தவுடனே இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் தரத்துக்கு ஆய்வு செய்கிறதுக்காக ஒரு குழு அனுப்புவார் அந்த குழுக்கு பேர் தான் கேபினட் தூதுக்குழு கேபினட் மந்திரிகளை கொண்ட ஒரு குழு மந்திரிகள் கேபினட்னா என்னென்னு தெரியும் போக போக தெரியும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அந்த குழு அங்கேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஆய்வு செஞ்சுட்டு அறிக்கை கொடுப்பாங்க என்ன ஆய்வு செய்வாங்க ஒரே நாடாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை எங்களுக்கு தனியாக தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி முஸ்லீம் லீக் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒன்றா கொடுப்போம் முடியலாம் பிரித்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நடக்குதெல்லாம் நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் பண்ணுங்கள் ஒன்று இடைக்கால அரசாங்கம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்குன்னு புதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்குறது ஒரு குழு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இடைக்கால அரசாங்கம் அந்த புதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் புது அரசாங்கம் அமைக்கிற வரைக்கும் ஒரு இடைக்கால அரசாங்கத்தை நீங்கள் உருவாக்கிக்கோங்க அப்படிம்பாங்க அந்த அடிப்படையில் என்ன பண்ணுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுலேயே இப்போ உள்ள இல்லையா அதில் பிரதிநிதிக்கு எலெக்ஷன்லாம் நடக்காது இன்டைரக்டாக அந்த பழைய எலெக்ஷன் நடந்ததில் முப்பத்தேழில் அப்போது மாகாணத்திலலாம் இருந்தாங்கள்ல பிரதிநிதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தேழு நடந்தாலே முப்பத்தஞ்சாவது ஆண்டு சட்டத்தின் அடிப்படையில் என்ன இப்படி பார்க்குறீங்க அந்த அவங்கள வச்சு எலெக்ஷன் நடக்காது சும்மா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அனுப்பிவிடுவாங்க அவங்களாம் போய் உக்காந்
ஃபஸ்ட் முஸ்லீம் கலந்துக்க மாட்டாங்க இல்லை இல்லை நாங்கள் வரலை அப்படின்னு வந்துருவாங்க அப்புறம் திரும்ப காந்திக்கு இந்தியெல்லாம் வற்புறுத்தல் சேருவாங்க அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்துடுவாங்க இல்லை எங்களுக்கு தனி நாயர் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு போயிடுவாங்க ஏன்னா எல்லா போஸ்ட்லேயும் பிராமணரே இருக்கிறான் வேறு யார் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஜவஹர்லால் நேரு முத கொண்டு பிராமணர் தான் ஏன்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் போட்டு முஸ்லீம் கொடுப்பாங்க இருந்தாலும் இல்லை அவர் ஏன்னா அங்கே ஒர்க் பண்ணவரில் அவருக்கு தெரியாது அவனுக்கு என்னென்ன வேலை பண்ணுவானுங்க சரியா அதனால தான் பெரியாருன்னு சொல்லுவார் சுதந்திரம் கொடுக்காதீங்களா இந்தியாவுக்கு அப்படின்பார் அப்போவே இப்போ நடக்க போகிறதெல்லாம் நடந்துடும்னு ஆனால் ஓரளவுக்கு அவங்களாம் இருந்ததுனால பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டுட்டு போனானுங்க எல்லாம் அப்பயே சதஞ்சு போயிருக்கும் நாடு எல்லா பிராமணும் பொன்னாலும் கொண்டுட்டு போனாங்க அவ்வளோ சேட்டை பண்ணுவானுங்க ஆனால் அதுலேயே சூத்திரம் சாத்திரம் சீத்திரம் இதெல்லாம் என்ன ஆகுது பிராமணனை கொண்டாங்க பிரம்மகத்தி தோஷம் பிடிச்சிருந்து ஒரு கதையை விட்டு வச்சுருக்காங்க பிரம்மகத்தி தோஷம்னா அது பயங்கரமான தோஷம் அப்படி சொல்லி அதனால தான் பிராமணனை யாரும் கை வைக்க மாட்டாங்க பயந்துக்குவாங்க அப்படி சொல்லி ஏன்னா கடவுளில் சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்கிறான் அதே மாதிரி பிராமணன் என்ன ஐயோக்கித்தனம் பண்ணாலும் அவனை தூக்கு தண்டனை கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் நான் இருக்கேன் நான் பிராமணன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு எவனே கொலை பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இவர் பிராமணர் இன்னொரு தப்பு பண்ணுறாரு ரெண்டு தப்பு ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது ஆனால் அவருக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்க மாட்டாங்க கொல்ல மாட்டாங்க சரியா எனக்கு என்னை தலையை வெட்டிடுவாங்க அவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு தான் முடி வச்சுருப்பார் குத்துள்ள ஒன்று அந்த முடியை வெட்டிட்டு எனக்கு தலை எடுப்பானுங்களா அவருக்கு முடியை மட்டும் வெட்டுவாங்க வெட்டிட்டு அதோட விடக்கூடாது அவர் கை நிறையா வாழ்கிறதுக்கு தான் பொண்ணு பொருள்லாம் கொடுத்து நம்ம நாட்டை விட்டு வேறு நாட்டுக்கு கடத்தி விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லுது மனு மனு ஸ்கிரிப்ட் புரியுதானு நியாயமாதலாம் இன்னமும் பாருங்க பிராமணன் ஒருத்தன் கூட ஜெயிலுக்கு போக மாட்டான் அந்த பழைய இது பயந்துக்கிறாங்க அப்படியே பாரம்பரம் பாரம்பரியாக நல்ல பண்ணுற ஒரு எண்ணம் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பிராமணன் ஜெயிலுக்கு போக மாட்டான் போனால் மன்னிப்பு கேட்டு வெளில ஓடியாந்துருவான் அப்படியே சொல்லி சொல்லி இது வளர்த்துட்டாங்க உங்கள் அப்பா அம்மா கூட பாருங்கள் பிராமணன் இருப்பார் சாமி வாங்க ஓ சாமி அப்படி உட்காருங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அவங்க வீட்டில் வந்து உட்கார கூட மாட்டான் ஏதாவது யாகம் நடத்தினா வந்து உட்காருவான் தெளிச்சிட்டு எல்லாம் மூட்டை கட்டி எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க வீட்டில் போய் தண்ணி தெளிச்சிட்டு குளிச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளே போயிடுவான் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்ததுனால உங்களை அவங்க வீட்டுக்குள்ளே விட மாட்டான் ஆ அப்படி தான் இருக்கும் அப்படியே தூரமாக நின்று அப்படியே விட்டாலும் தண்ணி ஊற்றி கழுவி விட்டுருவான் நீங்கள் வந்துட்டு போனோம்னா சரியா ஆனால் அதில் மாறினவங்களாம் இருக்காங்க நிறையா இருக்காங்க அது ரொம்ப கம்மி சரியா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இதெல்லாம் அப்போ அதை பார்த்தோன்னே அவர் இல்லை இல்லை தண்ணினால தான் வேணுன்ட்டுவார் அப்புறம் மேலே இங்கே லில்லின் கோ தானே இருக்கார் அவர் கொஞ்சம் போல்டான ஆள் கிடையாது அதனால் நம்ம வைஸ்ராயை மாற்றுவாங்க இந்த தூதுக்குழு போய் அங்கே ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருவோம் கொடுத்தோடனே வைஸ்ராயை மாற்றுவாங்க அவர் தான் மவுண்ட் பேட்டன் இவர் தான் கடைசி வைஸ்ராய் இந்தியாவுக்கு மவுண்ட் பேட்டன் இந்தியாவுக்கு வரார் அவர் தான் வைஸ்ராய் வந்து உட்காரார் கம்பீரமான ஆள் வேவல் இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் வேவல் நினைக்கிறேன் இல்லத்துக்குள்ள வேவல் இருப்பார் வேவலாம் யாரோ ஒருத்தவங்க இதுக்கு முன்னாடி அவரை தூக்கிட்டு மவுண்ட் பேட்டன் வைஸ்ராய் வந்து தான் கடைசி வைஸ்ராய் கொஞ்சம் போல்டான ஆள் அவர் வந்து பார்க்குறாரு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரே நாடாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவர் ஐடியா கொடுப்பார் இல்லை இல்லைன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அப்போ ராஜாஜி இருந்துட்டு சொல்லுவாரா கொடுத்துருங்க கொடுத்துருங்க அவங்க அப்பா தொலையட்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் அதை எப்படி சொல்லுவானாக்கா பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தி கொடுங்க நாடு முழுவதும் மக்கள்லாம் ஓட்டு போட்டோம் அது எல்லாரெல்லாம் வாக்கெடுப்பு போ ஓட்டு போட முடியாது முன்னாடி சொன்னால் வரி கட்டுறவே அவங்க மட்டும் தான் ஓட்டு போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இந்தியா முழுவதும் போட்டால் பிரிக்காதீங்கன்னு வரும் அது ஒரு தந்திரம் தான் அவர் அப்புறம் இவங்க முஸ்லீம் லீக் என்ன சொல்லுவாங்க எங்கே முஸ்லீம்கள் அதிகமாக இருக்காங்களோ அந்த ஏரியாவில் வாக்கெடுப்பு நடத்துங்க அப்படின்பாங்க வடமேற்கு மாகாணம் இருக்கு இல்லையா அது ஈஸ்ட் பங்கால் ஈஸ்ட் வங்காளம் அங்கெல்லாம் வாக்கெடுப்பு நடத்துவாங்க தனியாக நாடு கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பிரிச்சிடுவாங்க வாக்கெடுப்பில் பாசிட்டிவாக வந்துடும் அப்போ நாட்டை பிரிக்கிறாங்க அதான் அது ரெண்டு நாடு ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் பிரிக்கிறான்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அதை பிரிக்கிறதுக்காக ஒரு தர் தலைமையில் குழு கொடுவார் ஒரு பேர் ரெட் கிளிஃப் அப்படின்ற ஒரு தலையில் மவுண்ட் பேட்டன் தான் குழு அமைச்சு போடா நாட்டை பிரிச்சுட்டு வாம்பார் அவன் போவான் கிருக்கு இருக்குறன்னு ஆள் இந்த பக்கம் ஒரு கோடு போடுவான் இந்த பக்கம் ஒரு கோடு போடுவான் அப்படி போட்டுட்டு வந்துடுவான் இதா இது இது பாகிஸ்தானு இது இந்திய
அதாவது தனியாக கூட இருந்ததோ அது வாங்க இருப்பண்டு போயிடும் அப்புறம் ரெண்டு நாளாக பிடிச்சாச்சா பிரிச்சுட்டு பிரித்த உடனே இவனுங்கெல்லாம் பயந்துருவானுங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய நான் முஸ்லீம்லாம் அங்கேருந்து படையெடுத்து இங்கே வருவான் அதேமாதிரி இங்கே வங்காளத்திலே சரியா இங்கே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்லாம் அங்கே போவாங்க காந்தியும் நேரம் சொல்லிடுவாங்க நம்ம வந்து மதச்சார்பற்ற நாடு இங்கே முஸ்லீம் இருக்கலாம் எல்லாருமே இருக்கலாம் இந்து நாடு அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு அவங்க முஸ்லீம் நாடுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இருந்தாலும் பயம் அவனுக்கு வட இந்தியன்லாம் நம்ம பயத்துலேயே கிடக்குறவனுங்க முட்டா பசங்கள்ல அதனால் நிறைய பேர் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துடுவான் சொத்துக்குத்தெல்லாம் விட்டுட்டு அது மாதிரி இங்கே இருந்து நிறைய பேர் அங்கே போவான் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஆர்எஸ்எஸ்காரன் கலவரத்தை தூண்டி விட்டுருவான் அடிச்சிட்டு சாவானுங்க இந்த ஏராம் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறையா சாவானுங்க அதுவும் வங்காளத்தில் நிறையா லட்சக்கணக்கான பேர் வெட்டு கூத்து போலாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் நாட்டை ரெண்டாக பிரிச்சாச்சு இல்லை அப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுங்க சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கப்புறமும் நீங்கள் மவுண்ட் பேட்டனே எங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் தலைவராக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் சுதந்திர இந்தியாவினுடைய கவர்னர் ஜெனரலாக இருப்பார் பிராணி கண்ட்ரோலில் கிடையாது அதனால் வைஸ் ராயின்ற பேர் கவர்னர் ஜெனரல் மாறிடும் கவர்னர் ஜெனரல் மாறிடும் அது இல்லாமல் இவர் சொல்லியிருப்பார் மவுண்ட் பேட்டன் வந்தப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜூலைக்குள்ளே உங்களுக்கு நான் சுதந்திரம் தருவேன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜூனுக்குள்ளே உங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்குள்ளே இங்கே நடக்கக்கூடிய அதேமாதிரி ஜின்னா வந்துட்டு நேரடி நடவடிக்கை நாள் இறங்கிடுவார் நீ நடா சுதந்திரம் தரேன் நாங்களே எடுத்துக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு முஸ்லீம் லீக் அப்போ அது ஒரு பக்கம் முஸ்லீம் இருக்கிற ஏரியாலாம் கலவரம் வெடிச்சு கொந்தளிச்சிட்டு இருக்கு அப்புறம் நாட்டையும் பிரிச்சாச்சு அந்த பிரித்து சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நாட்டை பிரித்ததுக்கப்புறம் கவர்னர் ஜெனரல் இந்தி சுதந்திர இந்தியாவினுடைய முதல் கவர்னர் ஜெனரலாக மவுன் பாட்டினே தொடருவார் பாகிஸ்தான் ஒன்றியத்துக்கு வந்து ஜின்னா கவர்னர் ஜெனரலாக இருப்பார் இங்கே அப்புறம் அந்த கலவரத்தான் பார்த்தோன்னா அவனுக்கு அப்படியே கொலையெல்லாம் நடிக்கிறோம் அப்பா என்னை ஆளை விடுங்கடான்னு விட்டுட்டு ஓடிடுவான் யாரு மவுண்ட் பேட்டன் விட்டுட்டு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் மேலே வந்துட்டு ராஜாஜியை போடுவாங்க ஐயர் இல்லை இங்கேருந்து போனார் இந்த ரோட்லாம் சுற்றினாலு அவரை வந்துட்டு கவர்னர் ஜெனரலாக போட்டுருவாங்க வச்சுருப்பாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு ஆ அதெல்லாம் நடக்கும் இப்படி தான் நாடு சுதந்திரம் ஆகுது அதோட நிறுத்துவோம் ஆ அதுக்கப்புறம் அப்புறம் கண்ணி பண்ணுவோம் ஆ ஆ அமைச்சரவை தூத்துக்குள் வராங்க பெதிக் லாரன்ஸு ஸ்டேபோர்டு கிரிப்ஸு ஏவி அலெக்சாண்டர் இவங்களாம் ஆட்சி மாற்றத்துக்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராயிறதுக்காக கூட் கூட்டாட்சி அரசு ஆ ஒன்றிய அரசும் யூனியன் யூனியன் கவர்மெண்ட் உருவாக்கலாம் அரசியலமைப்பு சட்ட நிர்ணய சபை அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்குறதுக்குன்னு ஒரு குழுவை உருவாக்குங்க இப்போ இருக்கலையா கான்ஸ்டியூஷன்னு அதை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு குழுவை நீங்கள் உருவாக்குங்க சட்டம் உருவாக்குற வரைக்கும் அனைத்து கட்சியினுடைய பிரதிநிதிகள் அடங்கிய இடைக்கால அரசை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் உருவாக்கிட்டீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்றோம் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க உங்கள் நாட அப்படின்னு யார் சொல்கிறா அமைச்சரவை தூத்துக்குள் சொல்லுது அப்புறம் இடைக்கால அரசாங்கத்தை உருவாக்குறாங்க அந்த இடைக்கால அரசாங்கத்தில் பிரதம மந்திரி நாற்பத்தாறுலேயே உருவாக்கியாச்சு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு பிரதம மந்திரி யார் ஜவஹர்லால் நேரு சரியா பிரதம மந்திரி அவர் அந்த அவையை உருவாக்குறாங்களா எல்லா மந்திரிகளும் எல்லா பிரதிநிதியும் உக்காராங்க அந்த அவைக்கு தலைவர் யாருன்னா ராஜேந்திர பிரசாத் ஆனால் பிரதம மந்திரி யார் இவர் அந்த அவைக்கு தலைவர் இவர் மேலே உட்காந்து ஆ நீ பேச நீ பேசுன்னு சொல்கிறாங்களே அது அந்த வேலை இவர் கொடுத்துருவாங்க முஸ்லீம் லீக் கலந்துக்க மாட்டாங்க நாடு தனியாக வேணுன்றாங்க மவுண்ட் பேட்டன் வராது இவர் தான் எப்போ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அங்கே பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அவரால் அவரை மா வேவல்னு நினைக்கிறேன் அவரை தூக்கிட்டு இவரை போடுறாங்க ஜூன் மாதம் ஜூன் மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இவர் தான் கடைசி பிரதிநிதி ஒருவேளை ஒரு நாடு தான் ரெண்டு நாளாக பிரித்தா ரெண்டு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்குவாங்க பிரச்சனை எல்லாம் தீக்கலான்னு பார்க்குறாரு முடியாது அதனால் ரெண்டு நாடு ரெண்டு நாடு கொடுத்துருவாங்க சுதேசி அரசுகள் உங்கள் விருப்பம் போ அப்படின்றார் அவர் அந்த அந்த திட்டத்தை வெளியிட்ட நாள் வந்து ஜூன் மூணு அதனால் இதுக்கு பேர் ஜூன் மூணு திட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஜூன் மூன்று திட்டம் யார் வெளியிடுறா மவுண்ட் பேட்டன் ஆ அதில் சொல்கிறாங்க இந்திய யூனியன் பாகிஸ்தான் யூனியனாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு ஆர்டர் போட்டுறாரு ஜூன் மூணில் ஒன்றாவதாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணுறாரு முடியல அது மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிறாங்க காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீக் அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு சட்டம் கொண்டு வரோம் என்னது இந்தியா விடுதலை சட்டம் அதுக்கான மசோதாவை எத்தனாம்
பாகிஸ்தானுக்கு ஆகஸ்ட்டு பதினாலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு இந்தியாவுக்கு பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு ரெண்டு தனி நாடு உருவாயிடுச்சு தனி நாட்டுக்கு யார் இருக்காங்க நம்மால் இந்தியாவுக்கு மௌன் பேட்டுன்னு அங்கே சின்ன கவர்னர் ஜெனரல் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் மாதிரினு வச்சுக்கோங்க பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்டில் ஜவஹர்லால் நேரம் இருக்காருங்க இப்போ பிரசிடென்ட் போஸ்ட் செங்கோட்டையில் மூவண்ண கொடி ஏற்றுறாங்க சுதந்திரத்தை அப்போ ஜவஹர்லால் நேரு ஏற்றுறாரு பிரிட்டிஷோட இறையாண்மை திரும்ப பெற பிரிட்டிஷ் நம்ம மேலே வச்சுருந்த கண்ட்ரோலில் திரும்ப வாங்கிக்கிட்டான் அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் இருக்கு பாகிஸ்தான் எதாவது எல்லாம் மேற்கு பஞ்சாப் சிந்து வடமேற்கு எல்லை மாகாணம் கிழக்கு வங்கம் அதெல்லாம் பாகிஸ்தான் மற்றதெல்லாம் பகுதி இந்திய பகுதி இந்திய ஒன்றியம் சரியா இது வடமேற்கு மாகாணம் பஞ்சாப் இங்கே இருக்கும் பஞ்சாபில் மேற்கு பஞ்சாப் அவனுக்கு கிழக்கு பஞ்சாப் நமக்கு சிந்து நதி ஓடக்கூடிய சிந்து மாகாணம் இதெல்லாம் அவனுக்கு அதேமாரி கிழக்கு வங்காளம் கிழக்கு வங்காளம் தான் கிழக்கு பாகிஸ்தான் இது மேற்கு பாகிஸ்தான் இதெல்லாம் அவனுக்கு மற்ற ஏரியாலாம் நமக்கு அப்புறம் அங்கங்கே சுதேசி அரசர்கள் இருக்காங்கள்ல அவெல்லாம் அவங்க இது பண்ணுவான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவான் இந்திய ஒன்றியத்தில் சேர்றேன்னு சேர்ந்துக்குவான் இன்னும் நிறைய பேர் பாகிஸ்தான் ஒன்றியத்தில் சேர்றேன்னு சேர்ந்துக்குவான் ஜம்மு காஷ்மீர் பெரிய லேண்டு நான் ரெண்டு பக்கம் வரலப்பா நான் தனியாக இருந்துக்கிறேன்ட்டுவான் சரியா ஹைதராபாத் நிசாம் இங்கே இருக்குது ஹைதராபாத் இந்த இடத்துல இருக்கும் அவன் நான் பாகிஸ்தான் கூட சேர்றேன் அப்படின்ட்டுவான் தனியாக நினைக்கிறேன்னா என்னமோ சொல்லிடுவான் உடனே அப்போ வந்துட்டு உள்துறை அமைச்சராக அவன் இருப்பான் சர்தார் வல்லபாய் பட்டு அவன் இராணுவத்தை கொண்டு வந்து வச்சு மிரட்டி இந்தியா கூட சேர்ந்து மிரட்டி கையில் தாங்கிக்குவான் இந்தியா கூட சேர்ந்துருவான் சரியா அப்புறம் எங்கே ஒருத்தர் இருப்பான் இன்னொரு நாடு இன்னொரு இடம் ஜூனாக்காராக ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஜூனாக்கார் ஆ அது எப்படி எப்படின்னாக்கா ஜூனாக்கார் ஒரே நிமிஷம் ரொம்ப நாள் ஆச்சா ஜூனாக்கார் பொதுவாக்கடு அங்கே என்ன ஆகுனாக்கா பெரும்பான்மையான மக்கள் இந்துக்கள் ராஜா வந்துட்டு முஸ்லீம் ஜூனாக்காரில் இங்கே இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு நாடு அது போகணும் ஜுனாகார் பெரும்பான்மையான மக்கள் இந்துக்கள் ராஜா வந்து முஸ்லீம் நான் பாகிஸ்தான் பக்கம் சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் முடியாது பொதுவாக எடுப்பு நடத்துங்க உங்கள் நாட்டில் அப்படிம்பாங்க பொதுவாக எடுப்பு நடத்தினா யார் பெரும்பான்மையான மக்கள் யார் இந்துக்கள் அவங்க நான் முஸ்லீம் தானே அவங்க இந்த பக்கம் ஓட்டு போட்டுருவாங்க இந்தியா கூட சேர்த்துருவாங்க இதே டைமில் ஜம்மு காஷ்மீர் இருக்குல்ல அவர் தனியாக தானே இருக்கிறன்றாரு இங்கெல்லாம் போய் மிரட்டி இராணுவத்தை வச்சு தானே ஹைதராபாத்தெல்லாம் கையில் தோங்குறானுங்க அதை பார்த்தோம்னா அங்கே உள்ள அந்த பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ட்ரைபெல்லாம் திரட்டிட்டு போய் ஜம்மு காஷ்மீரை போய் கைப்பற்றுவார் ஜம்மு காஷ்மீரை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான் தனியாக நிற்கிறேன்றாரு பாகிஸ்தான் கொடுத்தாச்சு இதுதான் ஜம்மு காஷ்மீர் அங்கே போய் கைப்பற்றுவார் நிறைய ஏரியாவை கைப்பற்றுவார் இவ்வளோ பகுதியை அப்போ ராஜா அங்கே பெரும்பான்மையான மக்கள் முஸ்லீம் அப்படியே உள்ட்டா ஜூனாகருக்கு உள்ட்டா அங்கே பெரும்பான்மையான மக்கள் யார் முஸ்லீம் ராஜா வந்து இந்து ராஜா முஸ்லீம் அல்லாதவர் அவர் உடனே ஓடி வந்துடுவார் இங்கே இந்திய யூனியனுக்கு ஓடி வந்துடுவார் ஓடி வந்து எங்களை காப்பாற்றுங்க நான் உங்கள் கூட கூட சேர்ந்துக்கிறேன் ஆனால் எங்கள் நாட்டோட இறையாண்மை பாதிக்கிற மாதிரி எதுவும் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது எங்களுக்குன்னு தனி அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு இந்தியா கூட கையெழுத்து போட்டு இந்தியா கூட சேர்ந்துடுவார் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எங்கள் எங்கள் நாட்டுக்குன்னு தனி அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்கும் நீங்கள் இராணுவ பாதுகாப்பு கொடுங்க நாங்கள் இந்திய ஒன்றியத்தில் சேர்ந்துக்கிறோம் இது எப்பயுமே பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு அதான் ஆர்டிகல் முந்நூற்றி எழுபது அதை தூக்கிட்டானுங்க அவனுங்க முந்நூற்றி எழுபதா முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டா ஆர்டிகல் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இதில் சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுத்து வச்சுருந்தாங்க அதுதான் உண்மையான மாநிலமாக இருந்தது நாடாக இருந்தது ஒன்றிய அரசில் ஒரு இந்திய ஒன்றியத்தில் அவனுக்கு தான் எல்லா பவரும் இருந்தது இராணுவம் வெளியுறவுத்துறை மட்டும்தான் ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு பவர் அந்த அந்த மாநிலத்தில் அப்படி தான் இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் மாநிலம் யூஎஸ்ஏ மாதிரி இங்கே எல்லா பவரும் இவனுங்களை வச்சுக்கிட்டு யார்கிட்ட ஒன்றிய அரசாங்கம் வச்சுக்கிட்டு வேலையும் செய்யாமல் ஆ இங்கே வேறு டம்மியாக உட்கார வச்சுக்கிட்டு சீஃப் மினிஸ்டர்லாம் இவனுக்கு எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க பேரெல்லாம் அவன் எடுத்துக்கிறான் பார்ப்பான் அந்த பாலிடிக்ஸில் பார்ப்பான் அதெல்லாம் 
சரி ரைட் இங்கே வாங்க ஹிஸ்ட்ரிக்கு போயிடலாம் அப்போ ஓடி வந்துடுறார் உடனே நம்ம இராணுவத்தை அனுப்பி வச்சு போய் அவனுக்கு காக்கு போய் பண்ணிட்டு வரானுங்கள அந்த பாகிஸ்தான் பீப்புள் அதை போய் தடுத்து நிறுத்துவாங்க அதோடு நின்று தடுத்து நிறுத்திடுவாங்க அதுலேயே நிறைய அங்கே கலவரம்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க என்ன நினைப்பாங்க கலவரத்தை நிறுத்தணும் பிரச்சனை இல்லாமல் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க ஜூனாகாரில் நீ பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தினியா அதே மாதிரி இங்கேயும் நடத்து அப்படிங்கிறான் ஐநா சபை வரைக்கும் போயிடும் பிரச்சனை ஐநா சபை அப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அங்கே வரைக்கும் போகுது ஜூனாகாரில் பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் நடத்து நடத்திருந்தா என்ன ஆகும் பெரும்பான்மையின் மக்கள் யாருங்க அங்கே பாகிஸ்தானுக்கு போயிருக்கும் அதோட பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ ஐயத்தனம் பண்ணியிருக்கானு பாரு ஏன்னா ஜம்மு காஷ்மீரும் ரொம்ப அழகான லேண்டு அது மாதிரிலாம் நடந்துச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ஆக்கு பேர் பண்ண லேண்டுக்குள்ள அதோடு நிறுத்துவான்னு சொல்லுவாங்க அந்த லைனுக்கு பேர் என்ன சார் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய பாக் இதுக்கு பேர் பாகிஸ்தான் ஆக்கு பேர் காஷ்மீர் நம்மகிட்ட கிடையாது இது ஒரிஜினல் மேப்பில் நம்ம இவ்வளோ பெரிய படத்தை போட்டிருப்போம் தலை மாதிரி இருக்கும் தலை நம்மக்கிட்ட இல்லை கழுத்து வரைக்கும் தான் இருக்குது அந்த மேலே உள்ள தலைக்கு அந்த பேர் என்னது பிஓகேன்னு சொல்லுவாங்க பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் காஷ்மீர் பிஓகே இதை அணைக்கே விட்டு கொடுத்துருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது சுனாகாரில் பண்ண மாதிரி பண்ணியிருந்தா எங்கே போயிருக்கும் அவனுக்கு தான் போயிருக்கும் அதை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு அந்த மக்களை துன்புறுத்திக்கிட்டு இராணுவம் எப்போ பார்த்தாலும் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கும் இராணுவம் ஒரு இடத்துல இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்சு போயிடுச்சு அங்கே உள்ள பெண்கள்லாம் சுதந்திரமாக இருக்க முடியாது எவனுமே சுதந்திரமாக இருக்க முடியாது அவன் நினைக்கிறது தான் சுட்டு கொண்டுருவான் எவனுமே தலையிட முடியாது நீதிமன்றமே அங்கே போக முடியாது அந்த மாதிரி பயங்கர அட்டுணை பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க நம்ம ஆளுங்க அங்கே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ முந்நூற்றி எழுபதை கட் பண்ணி விட்டானுங்க கட் பண்ணி விட்டு அது ஒரு மாநிலமாக இருந்தது நான் தனி அந்தஸ்து இருந்தது நல்லா அது ரெண்டாக பிரிச்சு ரெண்டு மாகாணமாக மாற்றி ரெண்டு யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றி விட்டானுங்க யூனியன் பிரதேசம்னா ஒன்றிய அரசுக்கு தான் பவர் அப்போ அப்போ போட்டாங்களே அக்ரிமெண்ட்டு அந்த ஆள் அவன் பேர் ஹரி கிருஷ்ணா அரிய ஏதோ ஒரு பேர் வரும் அந்த ஆள் பேர் அந்த ராஜா அந்த அடிப்படையில் அவனுக்கு தனியாக பவர்லாம் இருந்தது முந்நூற்றி எழுபது அது ஆர்டிக்கலில் முந்நூற்றி எழுபதா எழுபத்தி ரெண்டு அது மட்டும் ஆர்டிக்கல் அப்படி சொல்கிறேன் அது எல்லாமே கட் பண்ணி அந்த மக்களை வந்து ரொம்ப இப்போ கொடுமைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க இதான் உண்மை நம்ம இந்திய அரசாங்கம் இங்கே நம்ம போய் ஸ்ரீலங்காவை போய் கதறிட்டு கிடக்குறோம் இங்கே இந்தியாவில் நம்ம லேண்டில் ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ பேரை பொண்ணு புதச்சிருக்கானுங்க எதுக்கு சார் பண்ணானாக்கா அங்கே உள்ள கான்ஸ்டியூஷன் அடிப்படையில் எவனை கார்பரேட்டுக்கெலாம் அவன் லேண்டெல்லாம் விற்காமல் வச்சுருந்தானுங்க இப்போ நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல் போங்களே அங்கே எவ்வளோ பேர் ப்ளீ மெருடியன் அந்த மெருடியன் இந்த மெருடியன் பெரிய கார்பரேட் கம்பெனிலாம் பயங்கரமான ரெசார்ட்லாம் வாங்கி போட்டு கட்டிகிட்டு இருக்கானு இயற்கை அழிச்சிகிட்டு இருக்கானுங்க அந்த மாதிரி இயற்கை இது வரைக்கும் அழிக்கப்படாமல் இருந்தது எங்கே ஜம்மு காஷ்மீரில் ஏன்னா அவங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை அவனுக்கு உடலை அதை யாரும் கார்பரேட்லாம் உள்ள உடலை அவங்க நாட்டு மக்கள் தான் அவங்க நாட்டு மக்கள் தான் அங்கே லேண்டு வாங்க முடியும் எதுவும் பண்ண முடியும் அதனால் இருந்தது கார்பரேட்டுக்காக தான் அவனுக்கு இந்த வேலையை பண்ணியிருக்கானுங்க ஒரு மாநிலத்தை ரெண்டாக பிரித்து யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றி அங்கே அவனுக்கு உள்ள பவர்லாம் கட் பண்ணி பவர் யாருக்கும் கொண்டுட்டு வந்துட்டா ஒன்றிய அரசாங்க அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துச்சு இவனுக்கு யாருக்கு வேலை செய்கிறானுங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா இது அது மட்டும் பண்ணலை இவனுங்க அப்புறம் இங்கேருந்து வந்தாங்க இல்லையா நிறைய பேர் இங்கேருந்து பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்தாங்களே பண்டிட்ஸ்லாம் வந்திருப்பாங்க நிறைய பேர் பண்டிச்சுன்னா பிராமணர்கள் தான் அவனெல்லாம் அவங்க கொண்டுட்டு போய் அங்கே நிறைய இடத்துல தங்க வச்சுருவானுங்க முஸ்லீம் தானே அதிகமாக இருக்காங்க இப்போ பொதுவாக கிடைக்கும் நடத்தினா அவங்க பக்கம் போயிடும் அதுக்கு சேஃப்டிக்கு என்ன பண்ணுவானு இங்கே ஒரு இங்கேருந்து அந்த பண்டிட்லாம் போய் அங்கே கூடிய அமர்த்திடுவானுங்க இப்போ ஈக்குவலாக இருப்பாங்க நான் முஸ்லீம்ஸு அதாவது பிராமணர் இந்துக்கள் முஸ்லீம்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக இருப்பாங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் ஆனால் அந்த பிரச்சனை ஐநா சபையில் இருக்குது அந்த தலைப்பகுதி நம்மக்கிட்ட கிடையாது மேப்பில் இருக்கக்கூடிய தலைப்பகுதி நம்மக்கிட்ட இல்லை அந்த பகுதிக்கு பேர் பிஓகே பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் சரியா இன்னும் அதுக்காக அங்கே இராணுவத்தை மெயின்டைன் பண்ணி அதுக்கு வருஷத்துக்கு லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவு பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இந்த இப்போ உள்ள இந்த அரசியல் வரைங்க அதை வந்துட்டு அவனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துன்னா அங்கே காஷ்மீரில்
ஜம்மு காஷ்மீரில் அப்புறம் இப்போ எலெக்ஷன் வரப்போதுனா ரெண்டாயிரத்தி இருபது நாள் வரப்போதா கட்டாயம் பாருங்க ஜம்மு காஷ்மீர் இப்போ பிரச்சனையே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் அது பெருஸ் பண்ணிக்கிட்டே வருவானுங்க எலெக்ஷன் டைமில் ஒரு பெரிய விஷயத்தை காட்டுவாங்க நோட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க சரியா ரைட்டு ஓகே அடுத்தது இதே மாதிரி ஃப்ரான்ஸோட ரிலே ஜூனாகர் அதாங்க சொல்கிறாங்க லாலா ப இரும்பு மனிதன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவர் தான் போய் எல்லா சமஸ்தானத்துலேயும் போய் கையெழுத்து வாங்கி உனக்கெல்லாம் பென்ஷன் தரேன் போன ஆட்டை என் கூட இணைச்சிருன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் இணைச்சிக்குவார் ஒரு ஆறுநூறு சமஸ்தானங்கள் இருக்கும் ஆறுநூறு சுதேசி அரசுகள் இருக்கு எல்லாத்தையும் இந்தியா கூட இணைப்பாங்க ராணுவத்தை வச்சு மிரட்டி அதை பண்ணி இதை பண்ணி எதோ ஒன்று நினச்சிட்டு இந்தியாவோட இரும்பு மனிதன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்களே ஜெர்மனில் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் பேர் பிஸ்மார்க் ஜெர்மன் நாட்டை ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு அந்த நாட்டு பிரதம மந்திரிக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார் பிஸ்மார்க்குன்றவர் அது மாதிரி இந்தியா ஒருங்கிணைக்கு இப்போ உள்ள இந்தியா உருவாச்சுல அந்த மாதிரி உருவாக்குறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணதுனால இந்தியாவோட இரும்பு மனிதன்னு சொல்லுவாங்க பிஸ்மார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஸ்மார்க்குன்னா அவர் ஆள் பேர் ஜெர்மன் நாட்டு அந்த மாதிரி மூன்று சுதேசி எங்கே பாருங்கள் ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சுதேசி அரசுகள் இந்தியாவோட சேர்ந்துருச்சு மற்றதெல்லாம் பாகிஸ்தான் கூட சேர்ந்துருச்சு நூறுக்கு மேற்பட்டது பாகிஸ்தான் இங்கே இருந்தவங்களாம் பாகிஸ்தான் இங்கே இருந்தவங்களாம் பாகிஸ்தானில் சேர்ந்துக்கிட்டான் மூணு பேர் மட்டும் ஜூனாகர் ஹைதராபாடு காஷ்மீர் மட்டும் பிரச்சனை காஷ்மீர் பிரச்சனை நாம் சரியாக காஷ்மீர் மன்னர் அந்த கதையெல்லாம் நான் சொன்னதெல்லாம் இருக்கு ஜூனாகர் பொதுவாக அடுப்பு இந்தியா கூட சேர்த்துட்டாங்க ஹைதராபாத் நிசாம் பாகிஸ்தான் கூட சேரலாம் மில்ட்ரி வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே இருக்கு அவன் இங்கே இருக்கு ஹைதராபாத் சுற்றிலும் போய் மில்ட்ரியை வச்சு மிரட்டி இந்தியா கூட சேர்த்துருவாங்க அவர் விருப்பம் தெரிஞ்சாலும் பொதுவாக அடுப்பு நடத்தியிருந்தாலும் அங்கே தான் போயிருக்கேன் ஆனால் ஹைதராபாத்தில் இன்னைக்கும் முஸ்லீம் தான் அதிகம் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டானுங்க அப்போ பாகிஸ்தான் ராணுவம் வராது அப்போ தான் புது நாடே உருவாயிருக்கு அவன் எப்படி ராணுவம் இங்கே வரும் அப்படி வந்தாலும் இவ்வளோ தூரம் கடந்து வரணும் முடியாது அப்படி மிரட்டி வாங்கிக்கிறானு அதெல்லாம் ஆ அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாமே ஒரு மோசமானது பார்த்தோம்னா கேட்டால் நல்லவன் உத்தமன் வல்லவன் அப்படி முடியுமானுங்க ரொம்ப அமைதியான நாடு அமைதியை விரும்பும் நேர்மையாக நடக்கக்கூடிய நாடு அதெல்லாம் உருவானுங்க எல்லாம் சூழ்ச்சியிலே உருவான நாடு தான் நம்ம நாடு ஆ இந்த மாதிரி ஹைதராபாத் நசாம் ஆ அந்த மாதிரி பிரான்ஸ் காலனி இணைத்த இதெல்லாம் கார்பரேட்டோட சூழ்ச்சி இருக்குது பின்னாடி இதுக்கு பின்னாடி ஃப்ரான்ஸோட காலனி இருக்கு இல்லையா ஃப்ரான்ஸு அந்த இதில் பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு தெரியாது இந்த ஏரியாலாம் ஃப்ரான்ஸ் அவன் தனியாக வச்சுருப்பான் நாடு பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் யானம் மாயி இதெல்லாம் அதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் இந்தியா கிட்ட கொடுத்துருவாங்க இன்னமும் அதெல்லாம் யூனியன் பிரதேசமாக இருக்குது நம்மக்கிட்ட அதேமாதிரி போர்ச்சுகீசிய காலனிகள் போர்ச்சுகீசியனுடைய அவங்களுடைய லேண்டு இருந்திருக்கும் இந்த பக்கம் கோவா ஆ டையூ டாமன் தாத்ரா நாகர்கவேலி இதெல்லாம் குஜராத் மகாராஷ்டிரா அந்த பாடல் இதெல்லாம் அறுபத்தொன்றுல அப்புறம் கொஞ்சமாக நம்ம கூட இணைச்சிக்குவாங்க இராணுவ நடவடிக்கை மூலிமா தான் இணைக்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே போர்ச்சுகீசியனுடைய லேண்ட்லாம் அதே மாதிரி சிக்கிம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தொன்றுல தான் நம்ம கூட சேருவோம் எழுவத்தொன்று வரைக்கும் எனக்கு இராணுவ உதவி மட்டும் கொடு அப்படிம்மா எழுவத்தொன்றுல நம்ம கூடயே சேர்ந்துருவோம் இப்போ கதறான் எங்களை தனி நாடாக விட்டுருங்கடா விட்டுருங்கடான்னு நம்மளை மாதிரி அறிவாளி தமிழர்கள் கேட்பாங்க தனி நாடு பெரியார் கேட்டார் அண்ணா கேட்டார் அதுக்கு ஒரு சட்டத்தை போட்டு அந்த மாதிரி பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டத்தை போட்டாங்க அப்போ என்ன என்ன மத்தியில் கூட்டாட்சி வச்சுக்கோ கூட்டாட்சின்னா நீ வெளிநாட்டோட உறவு தொ தொலைத்தொடர்பு இராணுவம் அதை மட்டும் நீ பார்த்து மற்ற பவர்லாம் எங்கள்கிட்ட கொடுத்துரு மாநிலத்தில் சுயாட்சி அந்த கோரிக்கை இந்த வரைக்கும் போயிடுச்சு அதான் ஸ்டாலின் இப்போ தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வர்றாரு இப்போ மற்ற மாநிலக்காரெல்லாம் அதை இழந்துட்டாங்க காங்கிரஸ் அங்கே இருந்ததுனால இப்போ துடிக்கிறானுங்க ஐயோ தமிழ்நாடு மாதிரி நம்ம கேட்கலையே கேட்கலையே கேட்கலையேன்னு சரியா அந்த மாதிரி பாருங்கள் வரசியெல்லாம் பாருங்கள் புதிய இந்தியா உருவாக்கம் அரசியலமைப்பு சட்டம் நிர்ணய சபையை கொண்டு வந்துட்டாங்களா போயிட்டுருக்கு அரசியலமைப்பு சட்ட அதாவது இடைக்கால அரசாங்கம் போயிட்டுருக்கு அரசியலமைப்பு சட்ட நிர்ணய சபையினுடைய தலைவர் தான் ராஜேந்திர பிரசாத் அங்கே பார்த்தோம் அதுமாதிரி சுதந்திர இந்தியாவினுடைய முதல் குடியரசுத் தலைவர் டம்மி தலைவர் பிரதமர் தான் ரியல் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் போஸ்ட் வந்து டம்மி முர்முலாம் சொல்லிச்சுல்ல ப பதவி ஏற்றிட்டு பார்த்தீங்களா என்னோடய என்னோடய பொறுப்புகளை செய்வதற்கு நீங்களெல்லாம் உதவ வேண்டும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அது ஒரு பொறுப்பும் இல்லை என்னது ஒன்றிய அமைச்சரவை ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து கையெழுத்து போடும் அப்படின்னா கையெழு
என்ன வேலை இருக்கு ரைட் எவ்வளோ போகுதோ இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்க்கலாம் திங்கக்கிழமை முடிச்சிடலாம் நாளைக்கு கிளாஸ் கிடையாது படிங்க நடத்தின வரைக்கும் போய் படிங்க அந்த புக்கு அனுப்பியிருப்பேன் அதை ஒரு தடவை படிங்க இந்த மெட்டீரியல் படிங்க அப்புறம் இப்போ உள்ள புக்கை படிக்கணும் இதுதான் நல்லாயிருக்கும் நீட்டாக இவனுங்க வரலாறு கெடுக்கிறதுக்காக நீட்டுன்ற பேரில் அந்த புக்கை நாசம் பண்ணிட்டானுங்க அந்த புது புக்கை படிச்சுனா புரியவே புரியாது இப்போ வந்துச்சுல ரெண்டாயிரத்து நீட்டுக்கு அப்புறம் அந்த புக்கு புரியவே புரியாது இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு சுபாஷ் சந்திர போஸ் இவர் யார் சார் அப்படின்னா ஆர்எஸ்எஸ்க்கு பலிகடா இவரும் ஒரு ஆள் காந்தியை வில்லனாக காட்டணும் ஏன்னா காந்தி இவனுக்கு தானே சுட்டு கொண்டானுங்க அதுக்கு இவர் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க பயங்கரமான கிரிமினலுங்க எப்படி காங்கிர வில்லனாக காட்டுறதுக்கு இவரை யூஸ் பண்ணானுங்க காமராஜரை இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏதாவது இவங்க டிஎம்கே நல்லா செஞ்சுட்டு போகிறாங்க மக்கள் நல்லா பெறுவனா காமராஜர் அதை செய்தார் இதை செய்தார்னு இப்போ இப்போ வந்துகிட்டு இருக்கும் அவர் எப்பயோ வாழ்ந்துட்டு போயிட்டார் ஆமாம் பார்த்துருக்கீங்களா பயங்கரமாக போடுவானு ஒன்று ஊற்ற மாதிரி கையில் காசு இல்லை அவர் தொண்டனாக மட்டும் இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தார் இறந்துட்டார் தப்பு கிடையாது அவ்வளோதான் கட்சியோட அதுலேருந்து போனார் கலைஞருக்கு அவ்வளோ சொத்து இருக்குது இவ்வளோ சொத்து இருக்குன்னு இருப்பான் கலைஞர் என்ன கொள்ளையடிச்ச சேர்த்தினார் அந்தாலும் நூறு புக்கு மட்டும் நூறு எழுதியிருக்கான் கலையில் சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு புக்கும் ஒரு கோடி புக்கு விற்றுருந்தாலும் நூறு நூறு புக்கு எத்தனை கோடி நூறு கோடி ரூபா ஒரு ரூபா ராய் எழுதி போனாலும் அது எம்எல்ஏ ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆள் கார் வச்சுருந்தான் யாரு ஆமாம் புரியுதா அந்த மாதிரி ஏன்னா உங்களுக்குலாம் எப்படி சொல்லுவானுங்க கொள்ளையடிச்சு சேர்த்து சொத்து அப்படி தான் அது அவங்க எது செஞ்சாலும் கொள்ளையடிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு மைனு கண்ணாடி மாட்டி விட்டானுங்க அழகா திருடண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருப்பு கண்ணாடி போட்டு பார்த்தா அப்படி இருக்கும் அப்படி தான் தெரியும் அதனால் இவர்கிட்ட கையில் மூ மூணாறு ரூபா தான் வச்சுருந்தார் இவர் இவர் அரசியல் தவிர எதுவும் பார்க்கல அதனால் அவருக்கு வருவாய் இல்லை அப்படி இருந்தார் அவர் அதை தவிர பல மடங்கு உழைச்சிருக்காரு யார் சொத்து இருக்குது சரி ஊழல் பணி செஞ்சுருந்தா என்ன பண்ணு எஃப்ஐஆர் போட்டு உள்ளதில்ல இது வரைக்கும் ஒரு எஃப்ஐஆர் கூட கலைஞர் மேலே பதிவு பண்ண முடியல சரியா எம்ஜிஆர் மேலே ஊழல் வழக்கு இருக்கு எம்ஜிஆர் மேலே ஊழல் வழக்கு அவரும் இவனை ஏன்னாக்க இவன் என்ன பண்ணுறான் கலை கருணாநிதி எல்லாரும் சமன் கொண்டு வர்றாரு மனு தர்மத்தை எதிர்க்கிறாரு அதுக்கு எதிராக சட்டத்தை கொண்டுட்டு வர்றாரு எல்லாத்தையும் எல்லாரும் சம சமம் மேலே தூக்கி விட்றாரு அது அவங்களுக்கு பொறுக்க முடியல பயிர்லாம் எரியுது எழுதுங்கடா எழுதுங்கடா நான் இப்போ பத்திரிக்கையெல்லாம் இப்போ ஏதாவது சோசியல் மீடியா மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்கள் இப்போ கூட பாருங்கள் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் நிறையா நல்லது செய்வாங்க அது மற்ற இப்போ டிவியில் அவ்வளோவா பேசவே மாட்டோம் அவ்வளோ பேசவே மாட்டாங்க சோசியல் மீடியாவில் தான் அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இப்போவே எப்படின்னா அப்போ ஒன்லி பத்திரிக்கையெல்லாம் யார்கிட்ட தான் இருந்தது பிராமணர்கள்ட்ட மட்டும்தான் இருந்துச்சு அப்போ எப்படி இருந்துருக்கும் பார்த்துக்கோம் நல்லவனை என்னவா கட்டமைச்சிட்டாங்க வில்ல மாதிரியும் அயோக்கிய மாதிரியும் கட்ட முடிச்சிட்டாங்க இது கேட்டால் இதில் சொல்லியிருக்குன்றான் இதில் அது என்னது அர்த்தசாஸ்திரத்தில் ஒருத்தனை காலி பண்ணுன்னாக்கா அவள் பொம்பளையாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா அவள் இவ்வளவுக்கு வந்து வேசி பட்டம் கட்டிடணும் ஆம்பளையாக இருந்தால் ஊழல் பட்டம் கட்டிடணும் அங்கேயே இருக்கு அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அவள் தந்திரம் ஆ சரி இன்னும் அதுக்குன்னு பிராமணருக்கெல்லாம் அவர் எதுவுமே கெடுதல்லாம் செய்யலை எல்லாரும் சமனையும் ஒரு தூக்கிட்டு வந்தார் மேலே ராமநாளுக்கு நிறையா நல்லது செஞ்சுருக்காரு கவர்மெண்டே சம்பளம் கொடுக்கறது இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பார் கலைஞர் தான் அது மாதிரி பிராமண பசங்க இடஒதுக்கீடு கொடுத்தாரில்ல அதில் பிரா ஜாதி வச்சு கொடுக்கல அதில் இன்னொரு வேலை பண்ணார் முதல் பட்டதாரி அந்த குடும்பத்தில் முதல் பட்டதாரி அவன் எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு அஞ்சு மார்க் போட்டு உள்ளதில் அது பிராமணர்கள் நிறையா அனுபவிச்சிருக்காங்க அதுக்கு வேறு அந்த முதல் பட்டதாரிக்கு என்ஜினியரிங் இதெல்லாம் படிக்கிறான்னு வச்சுக்கங்க ஸ்காலர்ஷிப் நிறையா கொடுப்பாங்க கவர்மெண்ட் காலேஜெல்லாம் படிக்கிறவங்களாம் பாருங்க அந்த மாதிரி அது மாதிரி காந்திய வில்லன் ஆகிறதுக்கு இவரை யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ம் இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவரும் நம்ம இவர் இவர் இருக்கார் இல்லையா யாரு ஜவஹர்லால் நேரு அவரும் இவரும் ஒரே ஒரே பேட்ச்மெண்ட் ஒரே டைமில் காங்கிரஸில் என்றானவங்க சரியா இவர் கொஞ்சம் வேகமாக கொடுக்க பேசுவார் அப்படின்லாம் பேசின இந்த அவர் நினைக்கிற மாதிரி நடந்துருந்தாக்கா நம்ம நாடு இப்படி உருவாயிருக்காரு இன்னும் கலவரம் அப்படியே தான் இருந்திருக்கும் பேசுவார் துடுக்கு அதை பண்ணுவார் இதை பண்ணுவார் ரொம்ப வீரமாக பேசுவார் ஆனால் காந்தி இம்மாரி ஒன்றுமே நடக்காது இவர் என்ன பண்ணுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தேரில் இருபத்தேரில் காங்கிரஸில் சேர்றார் முப்பத்தி எட்டில் காங்கிரஸில் தலைவராகவே வருவார் 
ஜவஹர்லால் நேரு இருபத்தொம்போதுலேயே தலைவர் ஆயிடுவார் இவர் முப்பதுல தலைவர் ஆவார் ஜவஹர்லால் நேரு காந்தி வழியிலேயே போவார் இவர் கொஞ்சம் துடுக்கா பேசிட்டு அப்படி சுத்திட்டு இருக்கார் பண்ணிடுவார் அப்புறம் திரும்பவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல எலெக்ஷன்ல நின்று காந்தி ஒருத்தரை சொல்லுவார் எப்பயுமே தொடர்ந்து ஒரே தரையே தலைவராக வரமாட்டாங்க வேற வேற ஆளை போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க எலெக்ஷன் நடக்குது காந்தி ஒருத்தரை கை கட்டுறாரு அதையும் மீறி இவர் எழுத்து நின்று இவர் ஜெயிச்சிடுறாரு மக்கள்கிட்ட இவருக்கு செல்வாக்குன்னு வச்சுக்கேன் காங்கிரஸ்ல உறுப்பினர் ஆனா காந்தி சொல்லாம அங்க உள்ளுக்குள்ள எந்த வேலையும் நடக்காது நிர்வாகத்துல அவர் ரெண்டாவது தடவை பிரசிடண்ட் ஆகுறாரு ஆனா ஒன்னு காந்திக்கு எதிர்த்து நின்று ஜெயிச்சாரா அதனால இவரோட ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது அங்க போனாக்கா செக்ரட்டரி போனா காந்தியை பார்த்துட்டு வாயா இங்க போனா பார்க்கலாம் பொருளாள காரிய குழு தலை உறுப்பினர்லாம் இருப்பான் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் காந்தி என்ன சொல்கிறத கேளுங்க ஆள் மண்டை காஞ்சிடுறாரு நான் போங்கடா அப்படின்னு வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்து முற்போக்கு கட்சி ஃபார்வேர்டு பிளாக்னு ஒரு கட்சி உருவாக்கிவார் உருவாக்கி தனியாக போகிறார் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பதுல முப்பத்தொம்போதுல என்ன நடக்குது முதல் உலக போர் ஆ முதல் உலக போரில் நம்ம ஆளுங்க நிறையா இதெல்லாம் போடல இவர் பிடிச்சி சாரி இரண்டாம் உலக போர் இரண்டாம் உலக போரில் என்ன ஆச்சு நம்ம ஆளுங்க நிறையா அரெஸ்ட் ஆகிறானுங்கள இராணுவ வீரர்கள்லாம் இவர் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே கொண்டு போய் கல்கத்தாவில் என்ன பண்ணிடுவானுங்க பிடிச்சி வங்காளத்தில் சில வீட்டு காவலில் வச்சுருவானுங்க ம் எங்கப்பா மேப்ப வீட்டு காலில் வச்சுருவார் அங்கே இருந்து அவர் தப்பிச்சு போயிடுவார் எதிரிக்கு எதிரி நன் பண்ணுற மாதிரி அங்கேருந்து தப்பிச்சு மாறு வேஷம் போட்டு அப்படியே போயிடுவார் போய் ஆப்கானிஸ்தான் வழியாக அப்படியே ஜெர்மனிக்கு போயிடுவார் தரை வழியாகவே அப்போல்லாம் ஃப்ளைட்லாம் அந்த அளவுக்கு இல்லை இருக்கிற ஆணும் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜெர்மனிக்கு போய் எங்கள் ஹிட்லர் மீட் பண்ணுறாங்க பண்ணாருன்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க அது எந்தளவுக்கு உண்மைன்னு தெரில பார்த்த மாதிரி தெரியல அப்புறம் மைக்கெலாம் பிடிச்சி பேசுவாராம் நீங்கள் எதிர் நாட்டு ஜெர்மன் படைக்கிட்ட நம்ம இந்தியர்கள்லாம் என்ன பண்ணுங்க சரண் அடைஞ்சிருங்க சடன் அடைஞ்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் என்ன இங்கிலாந்து கடி விழுகும் அப்புறம் அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாரு கிளம்பி கப்பல்லையோ எதுலேயோ அப்படியே வர்றார் வந்து ஜப்பானுக்கு போகிறாரு அங்கே போய் பேசுகிறாரு அப்புறம் ரிட்டன் வருவார் இந்த ஏரியாவெலாம் நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்கல்ல இது மியான்மர் வழியாக இப்போ இப்போ ஜப்பான் படை வந்துச்சுல்ல அவங்கள ஏற்று நம்ம ஆளுங்களாம் சண்டை போட்டுருப்பாங்க அவங்களாம் சரண் அடைஞ்சு அங்கே இருப்பாங்க அவங்களாம் கூப்பிட்டு ஒரு படையை உருவாக்கி வச்சுருப்பார் ஒருத்தர் இவர் கிடையாது இந்திய தேசிய இராணுவம்னு ஒன்று அந்த ப ஜப்பானுக்கிட்ட சரண் அடைஞ்ச இந்திய இராணுவ வீரர்கள்லாம் கூப்பிட்டு ஒருத்தர் ஒரு படையை உருவாக்கி வச்சுருப்பார் அங்கே போய் இவர் அதுக்கு தலைமையராக ஏற்றுக்குவார் தலைவர் பொதுக்கு ஏற்றுக்குவார் அதான் இந்திய தேசிய இராணுவம் ஐஎன்ஏன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் நேஷ்னல் ஆர்மி உருவாக்குனது யார் இவர் அப்போ அதில் பெண் படைக்கு தளபதியாக வந்து ஒரு தமிழ் லட்சி இருப்பாங்கன்னு படிச்சுருக்கீங்க யாராவது லட்சுமி ஏதோ இருக்கு பர்மாவில் எப்படி இருக்கும் சொன்னால் இல்லையா பர்மாவில் த இங்கிலாந்துக்காரங்க கூட சேர்ந்து பர்மாவுக்கு நிறையா தமிழர் அங்கே போய் வேலை செஞ்சாங்க அதான் அந்த கபாலி படம்லாம் கூட அதே கா மலேசியா மலேசியா எங்கே இருக்குது பர்மா அங்கே இருக்குது அதெல்லாம் இங்கிலீஷ்காரங்க கண்ட்ரோலில் இருந்த நாடுகள் அது மாதிரி அப்போ அவங்களாம் சேர்ந்து தான் அந்த இராணுவத்தை உருவாக்குறாங்க அப்படி அப்புறம் மேலே என்ன பண்ணுவார் இந்தியாவில் கிடையாது இந்திய அரசாங்கம் சிங்கப்பூரில் தான் உண்மையான அரசாங்கம்னு அங்கே ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்குவார் ஜவஹர்லால் நேரு ஆனால் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆவார் அப்போ தான் யோசிப்பார் காந்தி சொன்னது தான் கரெக்டு நம்ம பொறுமையாக இருந்தால் தான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் வாங்கியிருக்கணும் இந்த விடுதலை புலிகள் இங்கே கேட்கல பண்ணாமல் அட்டுலையும் பண்ணி அழிச்சு விட்டானுங்க அத்தனை பேர்த்தை ஸ்ரீலங்காவில் என்ன பிரச்சனையோ அதே பிரச்சனை தமிழ்நா இந்தியாவில் தமிழர்களுக்கு இருக்குது தெரியல உங்களுக்கு நீங்கள் இந்தியர்கள் மாதிரி மாறிக்கிட்டீங்க அறியாமையினால் அதே மாதிரி உரிமைகள்லாம் நமக்கு நிறையா மறுக்கப்படுது திறமை இருந்தும் வேலை வாய்ப்பெல்லாம் நம்மளை கழட்டி விட்றானுங்க ஏன்னா தா திராவிடர்கள் சரியா திறமை இருந்தும் நிதி ஒழுங்காக கொடுக்கறது இல்லை நம்ம நிதியெல்லாம் வாங்கி வாங்கி அங்கே கொடுத்துட்றானுங்க இதுதான் அண்ணாவும் கலைஞரும் நினைச்சிருந்தாங்கனாக்கா அப்பவே அந்த கலவரம் உண்டு பண்ணி பிரச்சனை பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் ஜெயிச்சிருக்க முடியாது நிறைய பேர் செத்து தான் போயிருக்கு ஆனால் அதுக்கான காலம் வரும் அது எல்லாமே அறிவாளியானதான் அதுக்கான காலம் வரும் அது நடக்கும் அது மாதிரி விடுதலை புலிகள் அங்கே பண்ண அதே தப்ப நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அவர் நினைச்சிக்கிறாரு அவர் தான் தேசப்பிதான்னு சொல்லுவார் யார காந்தியடிகள் ஆனால் காந்தியடிகளும் இவனுக்கு நிறைய அனுப்புவானுங்க இந்த இந்த ஆர்எஸ்எஸ் குரூப்பில் போய் சேர்ந்த இந்த முட்டா பசங்கள்லாம் காந்தியடிகள்லாம் ஒன்று சுதந்திரவாங்கல்ல இ
அந்த படையை த இந்திய இராணுவம் தடுத்து நிறுத்திடும் அதோட எல்லாத்தையும் அரசு பண்ணிடும் அது வேறு திரிபுரா மிசோரம்லேயே நிறுத்திடும் அந்த மாதிரி படையெல்லாம் அனுப்புனதுனால தான் என்ன ஆகுது அவன் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தான் அப்போ சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை ஹீரோ ஆக்குவாங்க யார் ஆகணும் அதெல்லாம் அவனுங்களாம் இவரோட ஃபோட்டோ எங்கே வச்சுருப்பானுங்கன்னாக்கா ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி இதில் கட்டாயம் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆனால் அவர் உணர்ந்துட்டார் ஐயோ காந்தி சென்ற வழி தான் கரெக்டு நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் உணர்ந்தா இந்தியாவோட தேசப்பிதான்னு சொல்லுவார் அவர் தேச தந்தை அப்படின்னு யாரை சொல்றாரு சுபாஷ் சந்திர போ காந்தி சொல்லுவார் அப்புறம் முதல் உலக போர் முடிஞ்சிருது முடிஞ்சோடனே சுதந்திரம் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் நடக்குது அப்போ இங்கே இருந்து ஜப்பானுக்கு ஃப்ளைட்டில் போவாராமா போகிற வழியில் ஃப்ளைட்டு கிராஸ் ஆகி வெடிச்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க உயிரோடு இருக்கிறான்னு சொல்கிறாங்க உயிரோடு இருந்து தான் செத்தாருன்றாங்க இன்னும் அதுக்கான விடை கிடைக்கல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்தவுடனே நாங்கள் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவரை பற்றினா ஆய்வுக்கு இன்னும் வரைக்கும் குழு இருக்குது அந்த அறிக்கையெல்லாம் நாங்கள் வெளியிட ஒன்று தான் ஆட்சிக்கு வந்தான் இது வரைக்கும் ஒன்றும் வெளியிடலை பம்மாத்து வேலை சரியா மக்கள் ஏமாளி தானே அதெல்லாம் என்ன தினேஷ் நான் சொன்ன கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா சுபாஷ் சந்திர போஸ் சொல்லணும் அப்படி இப்படின்னு அதெல்லாம் ஆர்எஸ்எஸ் காரம் பண்ண வேலை தான் அவர் ஓகே அவர் போராடலன்னு சொல்லல ஆனால் எப்படி திருப்பி விட்றானுங்க பாருங்க எப்படி காந்திக்கு எதிராக அவனை திருப்பி விட்டு காந்தியை வந்து அவன் டம்மியாக மாற்றுறது காந்தியை பிடிக்காதான் அந்த ஒரு கதையை பேசுவான் அதாவது ஒரு மனுஷன் ஓகே நானும் தான் காந்தியில் நெகட்டிவ் சொல்கிறேன் ப்ளஸ்ஸும் சொல்கிறேன் ஒரே அடி அவனை மைனஸாக கொண்டுட்டு போகிறது அது மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்காக சொல்கிறேன் பழைய ஸ்டூடெண்ட் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் தஞ்சை பெரியவர்கள் ஓகே அது ஒரு சிறப்பு சூப்பர் நம்மளுக்கு தான் தஞ்சை பெரியவர்களுடைய புகழை சொல்லுங்கள் பெருமையை பேசுங்க தப்புகளில் என்ன பெரிய தாஜ்மஹால் தஞ்சை பெரியவர்கள் பாருங்கள் நம்மளால் அப்படி கட்டிட்டா அப்படி கட்டிட்டா அப்படின்னு வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முஸ்லீம்களுக்கும் உங்களுக்கும் நடுவில் சண்டையை மூட்டி விடுறது அந்த இடம் பகையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊட்டுறது அப்படி வரும் பார்த்துருக்கீங்களா என்ன பெரிய தாஜ்மஹால் அப்போயே ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டலாம் தாஜ்மஹாலோட ஸ்டைல் வேற இதோட ஸ்டைல் வேற அது அழகு இது இது பிரம்மாண்டம் இதுலேயும் சயின்ஸ் இருக்கு அதுலேயும் சயின்ஸ் இருக்கு ரெண்டும் இந்திய மக்கள் தான் நம்ம பின் சா கும்பிட்ட சாமி வேணா வேறையா இருக்கலாம் எல்லாம் மக்கள் தான் சரியா இதெல்லாம் உங்களுக்குள்ள பிளவு ஏற்படுத்துறது அதெல்லாம் நீங்க உஷாரா இருக்கணும் அதான் கல்வி அறிவு வேணும் அதான் படிச்சு படிச்சு இவர் சொல்லிட்டே இருப்பாரு சிஎம் இப்போ உள்ள சிஎம் அறிவு அறிவு வளர்த்து அறிவுனா பிஏ எம்ஏன்னு பின்னாடி பேருக்கு பின்னாடி போட்டா போதாது இதெல்லாம் புரிஞ்சு படிக்கும் இதெல்லாம் பழைய ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பதினேழு வரைக்கும் இருந்த புக்கில் இது இருந்துச்சு சரியா ரைட் அது உள்ள உள்ள போய் இப்போ படிக்கணும் இரண்டாம் உலக போர் சிறை வைப்பு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு தப்பிச்சு போறாரு ஹிட்லர்ட்ட உதவி கோர்றாரு அங்கே இல்லாத கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க வீட்டில் இவர் போனோன்னா ஒன்றே எந்திரிச்சு வந்தார் வேறு யாரையும் பேசலை அப்படின்னு ஆனால் உண்மையை பார்த்தாங்க அங்கே தமிழர்கிட்ட ஒரு தமிழர்கிட்ட தான் ஈக்குவலாக போய் பேசியிருக்காரு ஹிட்லர் இவர்கிட்ட பேசினாரா இல்லையான்னு எந்த எவிடன்ஸ் இல்லை ஒரு பாட்டம் ஐயோ இவருக்காகவே எந்திரிச்சு வெளியில் வந்தார் வாங்க வீட்டில் சாரி சுபாஷ் சுந்தர் போஸ் கூட்டிகிட்டு போனார் அப்படிலாம் கதையெல்லாம் விடுவாங்க அதுக்கான எவிடன்ஸ் இல்லைன்னு ஒரு குரூப் சொல்லுது பர்மா அங்கேருந்து பர்மாவுக்கு வராரு பர்மா எங்கே இந்த சொன்ன இல்லையா மேப்பை பார்க்கணும் எடுத்து மிசோரம் திரிபுராலாம் பர்மாவில் பார்டர் இது பண்ணுவாங்க ஜாகிரஃபியில் கேட்பான் இந்த நாட்டோட இந்திய இதில் எந்த மாநிலம் வந்து பார்டர் ஷேர் பண்ணிக்குதுன்னு கேட்பான் பர்மா பயணம் இந்திய வீரர்கள் ஜப்பானில் அகதிகளாக இருக்காங்க ஜப்பானோட உதவியோட இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்குறாரு ஆசாத் ஹின் ஆசாத் இன் பவுச் அதை உருவாக்கி இந்திய தேசிய இராணுவத்துக்கு அவன் வடமொழி பேர் ஆசாத் இந்த் பவுச் வடமொழி பேர் என்னது இந்திய தேசிய இராணுவம் ஐஎன்ஏ ஐஎன்எம்னா இந்திய நேஷனல் மூவ்மெண்ட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தஞ்சிலேருந்து பார்த்தோம்ல அது வேற அந்த மாதிரி ரஷ்பிகாரி போஷனம் இந்திய ஆ இந்தியாவா வேற நாடு அது அது வேற நாடு சரியா ஆ அந்த மாதிரி ராஜ்பிகார் போஸ்ட் அவர்கிட்ட வந்து இந்திய விடுதலை கழகத்திற்கான தலைமை பொறுப்பை கொடுக்குறாருன்றாங்க பெண்படைக்கு ஜான்சி ராணி பெயர் வைக்கிறாரு அந்த பெண்படைக்கு தலை தலைவர் யார் தமிழ் தமிழ்நாடு லட்சுமி அங்கே வேலைக்கு போனால் பெண் அந்த மாதிரி இப்போ தான் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இறந்தது சரியா ரைட் இதோட முடிப்பான் இவர் கதையோட 
அவரோட முழக்கம் ஜெய் ஹிந்த் வெற்றி இந்தியாவுக்கு வெற்றி அப்படின்னு டெல்லியை நோக்கி செல் அந்த படை அனுப்புனார்ல பர்மாவில் இருந்து டெல்லி சொல்லும் இங்கிலீஷில் ஹிந்தியில் நாற்பத்தஞ்சில் ஜப்பான் சரண் அடைஞ்சிருது அந்த பாம்பு போட்டவுன்னு ஜப்பான் தானே இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அவரும் மாட்டிக்கிறாரு பேங்காங்கில் இருந்து டோக்கியோ செல்லும் வழியில் விமான விபத்தில் இறந்துறார் பேங்காங் பேங்காங்னா தாய்லாந்து தலைநகர் வந்து பேங்காங் பேங்காங் எங்கேனா பர்மாவுக்கு பக்கத்தில் வரும் இந்த பர்மானா இங்கே பேங்காங் அங்கேருந்து டோக்கியோ ஜப்பானுக்கு போகிற வழியே ஃப்ளைட் கிராஷில் இறந்துடுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோடு இருக்கட்டும் இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டோட பங்கு நாளைக்கு பார்ப்போம் நாளைக்குனா திங்கக்கிழமை சரியாக போய் படிங்க மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க கதையாக பார்த்து கதையை புரிஞ்சுட்டு வாங்க இயர்லாம் அப்புறம் கதையை புரிஞ்சுட்டு எந்த வருஷம் நடந்தன்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அந்த இயர் இயரை பார்த்தீங்கன்னா அது போய் உட்காந்து இயரை உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணிங்கன்னா அது வேஸ்ட் சரியா ரைட் மாறுங்க ஆ ரைட் ஓகே பார்க்கலாம்